Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez. Una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente. Como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento. Reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio. Y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen. Porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales, contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... Noche Paranormal. Hola Héctor, ¿cómo andás? Yo soy acá de... De la provincia, soy de Luján. Mira, fíjate que he escuchado vos en este audio. Me lo manda mi señora. Yo estoy hoy con la nena. Llego de viaje, soy de camionero. Llego de viaje. Me manda un audio mi señora. Yo estaba sentado en la parada colectiva, esperando colectivo con mi nena que la toca el jardín. Y fíjate, al último del audio, estaba sola, ella trabajando, no había nadie. Vos fíjate, ¿qué es para vos eso? Yo cuando lo escuché, le mandé a mi señora, me dice, yo no dije más nada. Fíjate vos, decime. Dale, dale, amor, dale. Y yo termino y voy caminando por ahí, ¿sabes? Y ustedes espérenme por ahí, por el jardín, o ahí en 25. Um, vayan o vengan caminando para acá, como vos quieras. Pero ahora... Genios, soy Leo de Brasategui. Trabajo como chofer de la distancia. Y una vuelta me pasó algo saliendo 18 horas a generar la Madrid por ruta 51. Más o menos por puente de Querandíes, pasando puente de Querandíes, veo de noche con luces altas una figura en el medio de la ruta. Siempre que veo algo, trato de, de esquivarlo. Por lo general se cruzan animales, zorros, eh, mulitas y todo eso. Bueno, trato de, de, de levantar la pata y esquivarlos. Y cuando me estoy acercando me doy cuenta de que caminaba de un lado para el otro de la ruta. Y iba en dos patas. Cuando paso por al lado casi a 40 km por hora... Pasa del lado derecho hacia el izquierdo y me queda mirando, o sea, lo vi patente, era una persona no más de 40 centímetros de alto, todo vestido de marrón, con los pelos parados y cara de viejo, todo arrugado. Eh, mi primera intención fue parar y cuando lo pensé dos segundos aceleré y me fui bueno de ahí tenemos casi 120 kilómetros hasta llegar a la madrid obviamente fui mirando la banquina hasta que llegué allá eh, algunos me creyeron otros no en ese momento laburaba con mi hermano y 
no me creyó, pero yo lo vi. Y un par de compañeros también vieron algo parecido por esa zona. Algo hay. Buenas tardes. Este es un tema de mi nieto que le pasó. Y ahora tiene 23. En ese momento tenía 8 años. Quedó este electrocutado. Eh, cuando estaba conmigo solo, cuando se fue a... No sé, se quedó pegado en, una, en, un, en un caño. Sí. Y... Este... Bueno, se quedó ahí, este pegado, hasta que yo me di cuenta de lo que estaba pasando. Llamé a un vecino porque estaba sola y, y lo los pudimos despegar. Pero no volvían así, hasta que le hicieron, bueno, todas unas reanimaciones, qué sé yo, hasta que, bueno, re reaccionó, pero como había pasado ya como 15 minutos fácil, lo llevamos a la clínica porque me di cuenta ahí recién que estaba todo quemada la, la panza, la, las manos, el, el, la las piernas porque el caño lo chupó y bueno cuando él va a los médicos a los cirujanos le dije le dijo él que, que él estaba arriba no que él estaba arriba y que lo vio este a mi suegro que hacía cinco años que falleció él decía el abuelo a mi hermano que hacía cuatro tres años que falleció que era el tío y una señora, y que ella, mi nuera estaba embarazada de ocho meses de la nena, y ella sabía que era morena. Y, y dijo que, le, que cuando los vio arriba, le dijo si no le iba a conocer a morena. Y dice que ellos le tiraron fuerte de los pies, se despertó y me vio. Y los cirujanos este, dijeron que sí, que ella no estaba en este, en este mundo. Pero... Está mi negro conmigo, con nosotros, y para él son los ángeles del, del cielo y bueno, los ángeles de la tierra, que fue este vecino que lo salvó. Y así que este, él los vio. Así que mi, mi, mi familia, yo sé que la familia están, los que partieron, eh, hay que estar contentos porque se sabe que, que, están, que están con nosotros. Es, es por algo que parten para cuidarnos, así que... Muy buena su radio. Gracias, señora. Muy buena nuestra radio. La verdad que es verdad. 9 de la noche y 11 minutos. Estamos completamente en vivo, abriendo las puertas de la noche paranormal. Desde ahora y hasta la medianoche, juntos, historias de terror en radio. El clásico de la pop a la noche, la noche pop paranormal. Hoy es la última noche paranormal de viernes, porque desde este lunes 19 de diciembre cambiamos el horario, vamos en vivo con la noche paranormal de lunes a jueves de 21 a 0. Escuchando. Desde este lunes 19 de diciembre, la noche paranormal, lunes a jueves 21 a 0. Pero los viernes, la noche pop. Debutamos el próximo, el 23 de diciembre. Víspera de noche buena, la noche pop. Con la mona, voy a estar yo, vamos a ser todos los mismos, pero no es paranormal. Desde el próximo viernes, noche pop de viernes, como vos lo pediste, vos lo vas a tener a partir del próximo lunes. Desde este lunes 19 de diciembre, la noche paranormal, de lunes a jueves de 21 a a cero y los viernes la noche pop. Si querés hablar en vivo con nosotros ahora y contarnos tu experiencia paranormal, el directo de la radio 4535 4204 4535 4204 011 4535 4204 llamanos desde cualquier lugar de la República Argentina y contanos cuál es tu experiencia sobrenatural. También abrimos el WhatsApp Paranormal 11 27 84 1073 Agendanos 11 27 84 1073 Escribí la palabra vivo, dos puntos Ponele un título a tu historia y envíala al WhatsApp Te llamamos nosotros, contás tu historia, tu relato al aire O grabás un audio, un par de minutos Relatando tu experiencia Sobrenatural o Mística al 11 27 84 1073. Franco, estás en vivo, buenas noches. Hola Franco, ¿estás ahí? Bueno. Andrea. 
Buenas noches. Andrea, bienvenido. Señor Rose, me dijiste. <risa> Señor Rossi. No, pero ¿por qué tanta, tanto protocolo? Porque esa voz me da como a que tengo que ser seria. Ah, bueno. Tú, Rossi? No, no, yo acá por la noche paranormal, Andrea, ¿por qué? ¿Vos me te doy muy serio? Y, y da como todo muy tenebroso, en realidad. ¿Qué edad tenés vos, Andrea? Mucho. Bueno. 41. No, querida, menos que yo. Oíme, ¿y estás en pareja? No. Bueno, entonces tratame de vos. Tengo 43 yo es Un par más que vos tengo nada más ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Que te puedo invitar a salir una noche? ¡Qué raro, Héctor Rossi! <risa> ¡Qué barbaridad! Bueno, no, ¡Qué volvamos. raro, no da puntada a ti! Vol <risa> volvamos al clima, volvamos al clima ¿Nos vas a contar una historia que tiene que ver con un cementerio? Exactamente <risa> Tiene que ver con el cementerio de la Chacarita uh -huh. eh, Yo vivo enfrente, a una cuadra más o menos y tengo la costumbre de ir a tomar mate al cementerio Ajá. Porque me genera mucha paz Entras al cementerio y la verdad que no se escucha nada Desaparecen las bocinas, todo uh -huh. Así que cada tanto voy Ahora hacía bastante que no iba Desde que pasó lo de la pandemia uh -huh. Y la otra vez me pasó que fui eh, Bueno, no sé si la gente lo conoce Pero es gigante y abajo de todo ese campo verde Hay muchísima cantidad de nichos hay muchos, hay escaleras, hay muchas bajadas y son pasillos interminables y hay miles, miles de nichos. Uh -huh. Bajo con una amiga eh, por un no X, eh, y empiezo a caminar, tomando mate, mirando, y me pasó a que justo paso por un pasillo donde uno de los nichos tiene una foto enorme, a color, uh -huh. cosa que también es raro. Y resulta que esa persona era alguien que yo conocía y que uh -huh. no sabía que se había muerto. O sea, no es algo paranormal, pero es una situación no, como pará. Sí, demasiada es bastante, casualidad. Es súper raro. Primero porque para la gente que recién prende la radio, vos estás hablando de un paseo por el cementerio, pero como súper natural, como para ir a tomar mate, a, a tomarlo como justamente eso, como si fuera una plaza, digamos. Exacto, sin que nadie se sienta tocado por eso, no, no. como una falta de respeto, Obvio. por supuesto. No, 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 porque te, te lo digo en función de que capaz mucha gente tiene la misma experiencia que vos, y una cosa es ir a un cementerio cuando vas a ver a un ser querido, cuando se murió alguien, y otra cosa es ir a pasear, o sea, no, no estás para nada sugestionada cuando vas a pasear. Para nada, porque no tengo a nadie en un cementerio, uh -huh. en mi familia se han cremado los cuerpos, entonces no me genera otro tipo de cosas. Y voy a la plazoleta donde están los actores, uh -huh. eh, va, hay un panteón de actores, y después hay una plazoleta donde está el de Luis Andrini, bueno, claro. muchísimos personajes más, Alfonsina, y se me dio por bajar en, en donde están los nichos también, ¿no? Porque me, me genera curiosidad. Uh -huh. Y con tanta puntería que bajo justo en el sector y paso justo por el pasillo donde hay una foto, ya te digo, pegada muy grande, que era tamaño casi a cuatro, a color, y está la cara de esta persona que obviamente te llama la atención ir a verla porque estaba con una remera roja encima, o sea, vas y la mirás. Uh -huh. Y esta persona era un DJ de un lugar a donde yo iba siempre. Eh, lo, lo conocía muy bien y no sabía que se había muerto. De hecho, se suicidó esta persona. ¡Qué locura, eh, Dios mío! O sea, vos Juan, te enteraste sí. toda esta historia una vez que haces la coincidencia de llegar a ese lugar, empezaste a averiguar qué había pasado, me imagino. Yo le saco una foto al Nietzsche y se lo mando a una amiga y le digo, escúchame, uh -huh. eh, ¿te enteraste de esto? Y me dice, sí, eh, se suicidó en el 2019 eh, y esto, bueno, fue ahora, 2000, uh -huh. sí, hace, hace muy poco. Y yo no sabía, porque después de la pandemia, bueno, antes, un poco antes, había perdido un poco de contacto, eh, pero bueno, fue como mucha mucha coincidencia, muy fuerte. Sí, la verdad que sí, fuerte, en serio. Gracias, Andrea, por contarlo, ¿eh? Bueno, de nada. Te mandamos un beso. Un beso para todos. Beso, chau, beso. chau. Así abrimos la noche paranormal. Lo que contó Andrea, a mí también me pasó en algún momento y me iba acordando a medida que la escuchaba ella. Y estoy seguro que a vos también te pudo haber pasado. Mira. Una vez fui a, a, también al cementerio de Chacarita. ¿De Chacarita? Era así, Chacarita. Y no, no les puedo explicar por qué hice determinado camino. Y hago esta aclaración. También había ido a pasear 
no tenía ningún, ningún recuerdo asociado al cementerio negativo. Después, con los años sí, cuando murió mi papá y tu, hicimos el, el responso ahí, me quedó como asociado eso. Pero antes de esa experiencia, ir al cementerio era como un ritual de los domingos. Porque yo vivía por ahí, por Álvarez Tomás y Palpa, a 10 cuadras, y... Y me lo tomaba como ir a caminar, no tenía auto en ese momento, estoy hablando hace 20 años, ¿no? Bueno, hice un recorrido distinto esa tarde, también tarde de domingo. No les puedo explicar cómo iba caminando como mecánicamente, con certeza de por dónde tenía que, que entrar. Llegué a los nichos y me paré justo frente a un nicho que no tenía nombre, pero sentí la necesidad de pararme ahí. Cuando averiguo, me terminan confirmando que ahí estaba Juan Castro, que para mí tenía como mucho sentido porque recién me había recibido de locutor, o sea, era como un referente que ya o sea, había muerto hacía poco. Y digo, mira, o sea, lo, lo sentí como una especie de señal. ¿Qué tipo de señal? No sé, pero no puede ser casualidad. Y en otra oportunidad también me pasó de, de entrar, también hace capaz un poquito más de tiempo, veintipico de años, yo era más chico, y, y me paré frente a una tumba que no tenía, que tenía la cruz muy deteriorada, el recipiente de las flores todo podrido, todo oxidado, o sea, está, se notaba que estaba descuidada. Y Quería ver quién era el que estaba o la persona que estaba enterrada ahí. Y no estaba el nombre. Se notaba que, habían, que se habían robado la fotito. Estaba como el lugar donde encajaba una fotito ovalada de la persona fallecida. No sé por qué tuve tanta curiosidad de saber quién era la persona. No sé, no les puedo explicar. Pero decía, quiero saber quién es. O sea, una pavada porque me podía haber ido. O sea, no tenía nada que ver conmigo esa historia. Y cuando empiezo a preguntar, estaba con un par de amigos del secundario, uno de ellos se pone mal, se pone triste, y me dice, ¿vos sabés que me parece que acá está enterrada mi abuela? Yo, no sé si ustedes conocen el cementerio de Chacarita, es muy grande, si no lo conocés te recontra perdés, está dividido en sectores, pero que si vos no conocés no sabés cuál es el sector. Bueno, cuestión que fuimos a averiguar, nos quedamos un montón de tiempo averiguando si efectivamente esa era la tumba de la abuela de este pibe, y era. Se los resumo, van a buscar una carpeta, unos folios, un archivo, y la tumba correspondía a esa señora, que no me acuerdo el nombre, que hacía mucho tiempo no iban a visitar, y terminaron restaurando la cruz, poniendo el nombre, y este pibe lo tomó como una señal de que la abuela les estaba pidiendo, por favor, no me olviden. Crean o no, esto ocurrió de verdad. Franco, estás en vivo, ¿cómo te va? Hola Héctor, ¿cómo estás? Muy Bien, loco. Estás? Bienvenido, gracias por esperarnos, te escuchamos, no, escuchamos tu favor. historia. Bueno, mi historia se titula Las cenizas que no querían estar en la funeraria. Upa, las cenizas que no querían estar en la funeraria, dijiste. Sí. A ver, sí, te sí. escuchamos. Yo hace un tiempo trabajé en una funeraria acá en Ramos Mejía y una noche me encontraba eh, haciendo papelería, cocina, como era de costumbre, y sentí que en el depósito se movían cosas. Uh -huh. Estaba tomando un café. Voy al depósito y estaban en un estante y las encuentro en el piso. No estaban rotas ni nada, estaba la urna sobre una bolsita de donde están el contenido, ¿no? Eh, las levanto, miro la, miro la tapita y tenía el contacto de, de la familia. Uh -huh. Las guardé, no le digo hola, a la otra noche lo mismo, las mismas, las dos urnas de la misma familia encima. Y se me dio por llamar a la familia. Uh -huh. Cuando me contacto, eh, la fueron a buscar. Eh, me dijeron que sí, efectivamente se les había traspapelado el aviso, como es, es común. Y desde que se la llevaron, nunca más se sintió más nada. Tuve mis guardias tranquilas, sin ningún problema. Y después uh -huh. así tengo muchas más que otro día te llamo y te cuento otra. 
Dale, dale, gracias Franco por estar con nosotros. Gracias Héctor, te mando un abrazo grande y bueno, voy a laburar a Palermo, así que en cualquier momento me paso a saludarte. Dale, un abrazo. Abrazo Héctor. Chau, chau, estamos en vivo a las 9 de la noche con 23 minutos. Ay, Dios mío, cómo empezó esta noche de viernes. La última noche paranormal de viernes, porque desde el viernes que viene, en este horario, estamos con la noche pop. Mona, vamos a extrañar los viernes de paranormal o no. ¿Qué te parece? Tantas historias, eh, tanta gente que está del otro lado, pero le vamos a poner todo uh -huh. para que también la noche de viernes, la noche pop, siga siendo magia, siga siendo diversión y sobre todo compañía. Como siempre decimos, Héctor, del público hacia nosotros y desde nosotros hacia ellos. ¿Pero qué te parece? Por un lado, ¿cómo es la vida? Extrañaríamos, o vamos a extrañar, ya lo podemos dar por algo hecho, ex, vamos a extrañar la noche paranormal de viernes, pero también vamos a disfrutar mucho otra vez la noche pop. Sí, la verdad que siempre eh, ha sido claro. divertido cerrar eh, con mucha alegría la semana, y aparte no es que no vamos a tener, de lunes no, a jueves obvio. vamos a tener las mejores historias paranormales, la gente con el público, la historia central, las historias retro, todo lo mismo Héctor, pero el viernes, uh -huh. para cerrar, digamos, con una sonrisa la semana, vamos con todo, música en vivo, invitado a los Ay, personajes. Sí, me encanta. ¿Vuelve? ¿Vuelve la señora? Yo creo que vuelve Elvira y Ay, además Dios mío. quiero, estoy muy entusiasmado, esa es la palabra que más me gusta usar a mí, estoy entusiasmado con contactos. Claro. ¿No les pasa que tienen sí. ganas de ver cómo va, cómo va a salir al aire gente que nos llame, que nos, que nos cuente que se abrió un Instagram, que está buscando a alguien que le encantaría capaz cerrar una cita el mismo viernes a la noche? Me encanta, Héctor. Y además estaría bueno también que digan, este, por ejemplo, me gustaría conocer chicos eh, o chicas uh -huh. de tal edad a tal otro, como dar una breve descripción. ¿Qué te parece? Todo sí, sí a todo. Sí a todo, perfecto. Sí a todo, fantástico, sí a todo. fantástico. Y después a veces lo que podemos hacer también, Héctor, uh -huh. ponle las chicas y yo los chicos. Uy, sí a todo, sí a todo. ¿Te parece? Vamos ¿Intercambiamos? Vamos, el próximo bueno, viernes en la noche pop. Estoy desde, también entusiasmada. Estoy entusiasmada <risa> desde el próximo lunes vamos a las 9 de la noche. ¿eh? Cambio de horario, arrancamos una horita más tarde, a las 9 en punto de la noche. Hoy fue la última previa paranormal. Total. La sí. realidad es que, les cuento porque me interesa que ustedes sepan totalmente la verdad, ya veníamos hablando con la radio desde hace un tiempo de sacarle una hora a la noche paranormal, porque de verdad, si bien el programa es lindo de hacer y de escuchar, para todos ustedes, también es cierto que cuatro horas diarias es mucho tiempo para llenar de contenido sin perder calidad, ¿no? O sea, la realidad es esta. Entonces dijimos, ¿por qué no concentramos en función de que sean tres horas diarias y devolverle a los viernes la noche pop que mucha gente la estaba pidiendo? Como toda decisión artística siempre tiene tribuna dividida, ¿viste? Sí. Gente que te dice, no, yo prefiero esto, yo prefiero lo otro, pero ustedes saben que las decisiones en los medios se toman en función de un parámetro que es el, el rating, ¿no? O sea, la realidad. Y todos queremos que nos vaya cada vez mejor. Estamos muy bien, estamos en un tercer puesto, pero queremos ir por el primero. Y llegamos a la conclusión con las autoridades de POP que para lograr eso tenemos que modificar los viernes y empezar a las 9 de la noche. Así que estamos todos contentos. Y después les digo algo en lo personal, no sé qué te pasa a vos, Mona. Yo amo este trabajo, de verdad les digo, amo hacer esto. Todo, intrusos, esto, la tele, todo lo amo de, de la misma manera. No, no, puedo, no podría elegir la tele sobre la radio, la radio sobre la tele, no podría elegir. Pero sí es cierto también que son horas de nuestra vida que a veces necesitamos dedicar al ocio o al descanso para ser todavía más productivos cuando estamos al aire. Sí, ¿no? para estar con toda la energía uh -huh. y toda la atención que vos, que estás Obvio. del otro lado, te mereces. Así Exacto. que estamos a full, porque digo, nosotros con Héctor hace mucho que estamos en esto y gracias a Dios nos acompaña eh, la carrera, nos acompañan las ganas es una renovación de ganas permanente, uh -huh. Héctor, yo siempre digo eh, nosotros cuando terminamos el trabajo nos vamos felices uh -huh. pero no es una frase hecha, es de corazón no, 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 es, cierto, eh. es, cierto. es de corazón, mirá que, que mmm, nosotros ya, ya hace muchos años, uh -huh. <ríe> ya estamos 20 años en esto y a veces este, nos dicen, pero cómo renuevan las ganas, cómo no se cansan y no, no la es verdad que no sí, es realidad. amor, vocación es ganas de hacer las cosas bien y creo que ustedes del otro lado eh, se merecen eso. Uh -huh. Entonces, este bueno, y tenemos un gran equipo que nos acompaña, sí, claro, que nos hace la pata, que están en todos. Yo siempre digo, bueno, eh, cuando Héctor se tomó estos días de vacaciones, puede descansar y pensar, los chicos van a hacer desde cada lugar lo mejor. Uh -huh. Ay, qué tontos que son bailes la de producción. Que son, eh, trabajamos con, quiero decir algo, este es que no se sienta mal nadie que haya participado de, de este espacio. 
Pero este es el mejor equipo de los últimos 100 años que ha tenido. Dale, pero es lo que... <risa> es el mejor equipo de producción que ha tenido la radio en este horario en la existencia de pop. Y ahí estoy metiendo, para que vean que yo me la banco en serio, porque en este horario, eh, quien es hoy coordinador de la radio fue productor. Usted, ustedes lo superaron. Ustedes superaron a Persia, ya se los digo. Al aire. Se lo puedo decir a Persia en la cara también. Se lo dije el otro día en la fiesta. Se lo dije el otro día en la fiesta porque estábamos hablando con Maca y Alejandro Persia, que es uno de los coordinadores de la radio, y Maca le preguntó no la charla empezó así yo diciendo bueno, Maca, porque aquí ya entonada con una, no, una copita yo so, esto empezó así era temprano no habíamos le tomado dijo nada barbaridades al coordinador Estábamos de esta radio solo estaba Persia ya está ya empezó la noche pop estaba Persia en la en el evento estaba Persia todo vacío no había nadie porque la gente cayó más tarde ¿Qué era Macarena el y yo no había nadie estaba Persia Macarena y yo y los chabones de la barra y en un, no de una banda de la, de la barra de tragos sí sí la barra empezamos, de cordobesa no bueno estamos hablando que esto que el otro y viene Persia y le digo a Macarena me pregunta a Persia delante de Macarena y qué tal la productora como que yo le dijera, esperando que yo le dijera algo. No, la verdad, re bien. Ahora, dije yo, qué suerte que tuvo Macarena, que le tocó trabajar conmigo. Claro. <risa> en tu Humildad de todo, ¿no? Sí, sí, claro. de risa. Qué suerte, te podía haber tocado con otra persona, te tocó comenzar con Héctor Rossi. Y ahí dijo Persia, la verdad que sí, ¿no? Y teniendo en cuenta... Él dijo que trabajó con muchos conductores como Gordi. Cuando era productor, trabajó con muchos, pero que no trabajó con nadie como conmigo. A, a favor mío lo dijo. Pero me doy cuenta Pará, que se lo dice a todos. Pero trabajó con todos jodidos, no, papá. No. <risa> se lo dijo a Listorti, también se lo dice a todos. Bueno, Josema también es Por algo llegó trabajar. donde llegó, querida. Por algo llegó donde llegó, tenés que, hay que ser políticamente correcto. Pero lo cierto es que en un momento, adelante de él, le dije, mira, te voy a decir la verdad sobre Macarena, una de las mejores productoras te supera a vos, le dije. Te supera a tu etapa en la radio a la noche. No, yo tampoco, pero... No, no me acuerdo verdad. si se lo dije, pero bueno, que se lo tome con cariño, porque es quiere decir que eligió bien. Yo no quiere, estoy hablando bien de Persia. Que él eligió bien el personal y, y la personal. producción. Yo te Ay. digo lo siguiente. Sí. Eh, la verdad que yo no tengo que hacer ningún cumplido porque yo, yo soy staff de la radio. Vos sos eh, del y inventario chicos... de la radio, está el logo de la radio y una mona. Y los chicos son bárbaros, maravillosos. Por eso te digo, cuando vos te tomaste estos días, Héctor, y yo tomé, no tu lugar, pero estuve haciéndote, bancándote, uh -huh. yo dije... Qué bueno, porque entendés, Maca sabe lo que tiene que hacer. Eh, nuestro señor operador es el número uno haciendo esto hasta hace un montón de años. Mona. El señor Iván Cano lo mismo. Entonces es maravilloso porque marcha solo, Héctor. Camina vos, solo, sino... como una pizzería. <risa> Marcha solo, van, van saliendo las pizzas. Van sal... No, de verdad te lo digo. No, porque, porque a veces uno se va y decís, ay, saldrá. No, te voy a decir algo. Pienso. ¿Puedo decir algo en serio? ¿Puedo decir algo en serio? A mí me Yo no estres... creo que seamos el mejor equipo. No, no, no somos el mejor, somos los que tenemos buena onda y la pasamos bien. Sí, y después, todos no sé. fueron buenos. No, pará, equipos. perdona, metamos terceros. Malos no somos. No, aire. no, pero o sea, digo de Al aire equipo. malos no somos. Opa. Hubo otros Pero, buenos equipos también tuyos. No, no, yo de verdad siempre, esto lo digo totalmente en serio, prefiero poner en primer lugar, llevarnos bien y después construimos el programa, el producto, las modificaciones artísticas, todo eso puede esperar. Pero fundamental para mí venir a la trabajar onda. en armonía. Y la verdad, este aplauso para todos ustedes, Pero para Mauro amor, Campañolo, Rosy. que no se pone nervioso por nada. ¿eh? Yo lo he visto a Campañolo que, <risa> con la consola prendida a fuego que, y el tipo se queda operando tranquilo como si no pasaba Él nada. Es tranquilo. Eso ayuda, ¿eh? Es perfecto. Perfecto, Porque sí. si vos tenés un operador claro. nervioso, te pones nervioso vos acá también. Es un técnico, es un DT acá. No, no, Campañolo eh, está en su mundo, igual opera bien, <risa> pero no se, no se altera, no le pasa no nada. No se enloquece. Pueden estar revoleándole eh, empanadas, Maca, se está inundando sí, la no radio, todo la y el tipo sigue operando. Acá la red se ha inundado real. Por eso te lo digo, Macarena... Eh, la la procesión va por dentro. La procesión va por dentro. Macarena, una chica proactiva, podríamos decir. Sí. Está en no, todo, no, que va, que viene, que te resuelve. Que piensa ideas, todo. Todo. Está desde llamar a una persona para citar en el cementerio el lunes a la tarde hasta conseguir champán gratis en la fiesta. Todo Qué bárbaro. Eh, Magdalena Ruiz. Es 4x4. 4x4, como, la, como una camioneta. Total. E Iván Cano, otro histórico de la radio. Histórico. Trabajó histórico. Trabajó con Beto Casela, con Del Moro, trabajó con todos y sigue estando acá. Algo bueno de tener. Bien hizo. Total. ¿Cómo? Algo bien hizo. Algo bien hizo, Cano. porque si no, eh, ya estarías en otro lado. No, o bueno, no, no, no. Evidentemente entendió cómo es este trabajo. 
Sí. Y, lo, y lo hace a la perfección. Lo felicitamos. Rodrigo Blanco, editor. Bueno, ¿qué, hay, qué decir de Rodrigo Blanco? Se toma, en, se toma el lujo de venir una vez por semana, de verdad. Por algo será también que se lo <risa> La verdad que es un tipazo. Y ahora lo vamos a hacer laburar gratis los viernes, que tiene que, además de hacer su trabajo como editor, mezclar acá en vivo. En vivo DJ. Bien, DJ Rodrigo Blanco. ¿Y quién más está en el staff? Bueno, usted, no, no, la Mona Carballo, ¿qué decir? ¿Con quién eh, trabajaste? Desde Miguel Ángel Rodríguez. Picho Estraneo, Picho Señor Lucich, Lucich, el señor Monchi Balestra, Monchi. el señor Héctor Rossi, de las otras radios, un montón. Y, entonces, y te sí. con, y conoces a todos los famosos, sí, a todas sí. las bandas. Señor a, desde, Alexis Puig. De Alexis Puig a Alex Ubago los conoces a todos, <risa> porque trabajaste en Vale. Por algo One, será también. Por algo será. Y después está Persia, Fábregas, los coordinadores de la radio, Sebastián Pedrón, que por algo es el director de todas las radios, obviamente, y yo, que modestamente le pongo lo único que sé hacer, que es hablar. Después no sé hacer nada. No a mí se me queda el auto, tengo que llamar a 10 personas no que me arreglen la lamparita. No, de verdad lo digo. Se Usted me rompe. cambiar la lamparita no sabe. No sé hacer nada yo. De cocinar, o sea, no. De verdad, todas las noches cuando me voy a dormir prendo una vela y le agradezco a Dios que me siguen pagando por hablar. Digo, esto es espectacular. Hablo y me pagan por hablar. O sea, es como buenísimo. No, usted... Porque no me requiere ningún esfuerzo. Usted es un gran productor, Rosy. Bueno, eso me gusta. Pero, la verdad te lo digo, muchas veces me despierto. ¿Saben cuál es mi mayor miedo hablando de la noche paranormal? ¿Cuál es? Tener que ir a trabajar. Que en algún momento te quiera trabajar 10 horas haciendo algo que no me guste, de verdad Música. lo digo, para, lo, lo digo como reagradecido, posta. Y le agradezco a la gente que muchos son laburantes, que están haciendo justamente lo que no les gusta, pero nos hacen saber que están, que les hacemos el aguante, que nos acompañamos mutuamente. Yo les agradezco de verdad a cada uno de ustedes, a vos que estás del otro lado, y a Dios le agradezco siempre. Bueno, gracias por darme esta oportunidad de hacer lo que me gusta. Total, total, total. Dicho todo esto, vamos a hacer la primera tanda y volvemos al clima paranormal, porque hoy hay de todo. Y Historia central estreno, próximo bloque hacemos el adelanto. Hay obviamente columna de cine y de series con Cintia Barros Ortiz. Aristida la mística me acaba de avisar que tuvo un inconveniente. Ahora vamos a ver qué le pasó, porque para que Aristida falte, oh. algo de verdad, algo le va a haber pasado de salud. Ahora vamos a preguntar si está bien. Hay más historias, si querés salir al aire en vivo, 4-535-4204, el directo de la POP y el WhatsApp Paranormal. 11-27-84-1073. Un minuto y volvemos. Hasta la medianoche. Escuchás a Héctor Rossi en la noche paranormal. 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 11 27 84 10 73 Hola, buenas noches Héctor, siempre escucho la radio y bueno, eh, te quiero contar una historia que pasó y hoy en día está pasando en un cuartel de una fuerza de seguridad acá en Buenos Aires. Eh, está relacionado con una situación que se dio hace tiempo eh, de, de una compañera de la fuerza que tomó la decisión de bueno de quitarse la vida por, por circunstancias que hasta hoy en día se desconocen. La situación es que en el lugar, o sea, en la cuadra donde esta compañera por lo general cumplía con el servicio, dejaba sus cosas. Están sucediendo cosas extrañas. Se abren los cofres, eh, se prende, se apaga la luz del baño, se, a, se abren las canillas, los grifos, las duchas. Eh, por lo general, la, la mayoría de las mujeres que van y, y están a la noche en esa cuadra, les resulta muy complicado descansar porque dice que escuchan pasos, escuchan golpes y bueno, la situación es que esto se da debido a que supuestamente en uno de los cofres que se encuentra cerrado se, todavía se encuentran pertenencias pertenecientes a esta ex compañera digamos que, que en paz descanse, que está arriba eh, y esa es la situación eh, yo de mi parte nunca he visto nada, nunca escuché nada, pero sí me comentaron compañeros de trabajo que a veces estando solos en, en la guardia o, o mirando atentamente el lugar, ve, 
ves, o sea, ¿cómo le puedo decir? Siluetas en la oscuridad, que se abre la puerta, que se prenden las luces. Eh, son cosas, bueno, que, que llaman mucho la atención y que nos intriga a todos, nos intriga a todos. Esa cuadra fue bendecida, fue bendecida por un padre de la Iglesia Católica, un padre de la religión evangélica. Y bueno, un tiempo paró, pero es como que comenzaron de vuelta. ¿eh? Y según dicen, comentan, que es que se aproxima la fecha de un aniversario del, del fallecimiento de nuestra compañera de trabajo. Pero bueno, esa es una historia que está latente y que algunos compañeros nuestros la viven en carne propia. Muchas gracias y está muy buena la radio. Nueve de la noche con 45 minutos. Estamos en vivo, noche de viernes, 17 de diciembre. Ya, no, 16 de diciembre. 16 de diciembre. Mañana una semana para Nochebuena. Mañana una semanita. Ah, y les conté que el 31 de diciembre voy a estar al aire, en vivo. En vivo. Sábado 31 de diciembre, 9 de la noche, despedimos el 2022 y recibimos el 2023 juntos en la pop. No va a ser paranormal, va a ser fiesta. Fiesta, fiesta, fiesta con buenos bien. deseos para todos. Quiero que me vengan a visitar, los que la pasen por Palermo, Uriarte y Nicaragua, a, acá, el 31. Pueden traer algo para comer. O algo para, para brindar. beber, para brindar, todo, obvio, más vale, más vale. ¿Con ¿Dónde todo? lo pasás? Y con mi vieja. ¿En dónde? ¿Acá? Sí, acá, capaz puedo venir ah, después. Ven, vení, ven, festejamos, tomamos algo. Está Romina en vivo, hola Romina. Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenida, te escuchamos. Soy Romina de la Matanza. Hola Romina. Hola. Sí, te escuchamos. Eh, bueno, eh, mi historia se, se, se llama Duende. Uh -huh. eh, bueno, nosotros estábamos alquilando en una casa. Vos tenés la radio, de... pará, vos tenés sí, sí. la radio con volumen alta, bajala porque ahí eso hace que vos hables un poco más Baja lento. ¡Baja la radio! Sí. Y escúchame por el teléfono, loco. Se le caso a esta señora que la tenemos acá para decir eso, por favor, <risa> querida, dale, adelante, Romina. Eh, bueno, nosotros alquilábamos en una casa y alrededor había muchísimos árboles y... Al no tener un reflector que alumbre todo lo que era el patio, eh, a la noche se ponía muy oscuro. Y un día me voy a colgar, a descolgar la ropa y sale mi nena más chiquito. Entro para adentro y él queda afuera. Y en un momento entra mi nena corriendo y me dice, mami, ¿qué está uno de mis hermanitos afuera? Me dice. Y mis nene, mis otros dos nenes más grandes estaban adentro. Le digo, no, no había nadie afuera, le digo. Me dice... Mami, cuando hicimos ahí una luna grandísima, que lo único que alumbraba era la luna. Y agarré mi nene y me dice, mami, ¿sabes que hay, hay algo ahí? Me dice, parado en un rincón. Entonces yo salgo a ver, y cuando salgo a ver en un rincón, de un lado hacia el patio del vecino de al lado, que, o sea, no hay nada, solamente es un terreno vacío, uh -huh. pasa algo corriendo. Y se veía como... Era una personita chiquitita, pero no no había nadie. Porque ahí en esa, a esa hora, tipo once y media de la noche, casi doce, eh, no no había nadie. Y andaba como... No sé, era como que andaba... Primero caminaba y después como que salió como en cuatro patas y salió para, así para el costado y justo hay un, eh, un paredón grandote y como que se perdió entre los árboles. Olvídate que yo y mi nene lo agarré a UFA y salimos corriendo, pero era una cosa que se vio... Re bien se vio encima todo, la, la sombra se vio todo en el paredón del fondo. Era impresionante. Igual acá se ve mucho todo lo que es eso, se ve muchísimo por acá. Pero era una cosa que no lo podía creer porque nunca lo había visto. Mm, Dios mío. Sí, sí, por acá se ve muchísimo. Lo que es duende, todas esas cosas se ve muchísimo. Decime nuevamente dónde. Eh, yo soy de La Matanza, la del matanza. kilómetro 35 de Virrey del Pino. Bueno, la gente del kilómetro 35 de Virrey del Pino, si vivió algo parecido, que también nos cuente. ¿eh? Romina, gracias por estar con nosotros hoy. Dale, muchas gracias. Buenas noches. La radio está muy buena. Gracias. Un beso. Chau, chau. Un beso. Hasta luego. Chau. Estamos en vivo. 9 de la noche con 49 minutos. Para hablar con nosotros, 11. 27841073 11 27841073 
audios de WhatsApp o nos llamas al directo de la POP 011 4535 4204 4535 4204 Hola chicos, buenas noches Los que me quieren me llaman el negro Este mensaje es para ustedes La historia la llamo La falda de mi madre Mi madre murió muy joven A sus 39 años Cuando yo solo tenía 9 Ella tenía una pollera que se usaba en ese tiempo Recuerdo que era de color violeta Toda entablillada Cuando murió mi papá Decide regalar todas las cosas y esa pollera... No, para cuando murió la madre, el padre decide regalar todas las cosas de la madre. Y esa pollera fue a parar a manos de mi tía, hermana de mi papá, que vivía en una zona apartada del pueblo donde en esos años no había energía eléctrica. Mi tía en ese momento era joven. Salía a bailar los fines de semana. Uno de esos fines de semana decide salir a bailar vistiendo la falda que era de mi madre. Cuando sale de la casa ve una luz muy fuerte. Casi llegando a la calle para ir al pueblo, a medida que se iba acercando, vio la figura de mi madre que se le apareció. Según ella, sintió mucho miedo, tanto que gritó y al otro día devolvió esa prenda a mi papá. Esta es una de mis tantas historias que viví cuando estaba en el interior y ahora que trabajo en la policía, es mucho más común de lo que pensaba. Un abrazo enorme. Hola amigos paranormales, soy Natalia, los escucho siempre. Quería contar algunas de las cosas que sucedieron en mi familia. Somos seis, mi padre, mi madre, mis hermanos y una hermana. Hace mucho tiempo que tenemos situaciones extrañas. Quería hablar de esas situaciones que viví mi hermana, que viví con mi hermana. Hace un par de años mi madre fue una bruja, ya que ella sentía una enorme carga. La bruja le dijo que debía hacerse una especie de entidad que conectaba con ella desde pequeña y que esa entidad iba a conectarse con su primera hija. Ella sería la que compartiría una conexión también con esa entidad. Por supuesto que mi madre estaba aterrada con la situación. Pero bueno, más adelante... Mi madre seguía preocupada por lo malo que podría llegar a pasarle a mi hermana. Se lo ocultó hasta que tuviera más edad. Mi hermana en reiteradas ocasiones me decía que soñaba con una mujer. Esa mujer tenía un vestido negro y la piel totalmente pálida. Por supuesto que a mí no me afectaba eso. Yo no veía ni sentía nada. Al menos eso pensaba. Pero una noche, estando con mi padre y con mi hermana, compartiendo tiempo en familia, mirando la tele, decido pasar a mi cuarto para buscar algo. En ese momento que entro, veo algo raro, una especie de figura delgada y deforme. Estaba parada en el medio de la pieza. No tenía casi nada de cabello. Me quedé helada del miedo. Estaba en shock. Me caí al suelo del pánico. Al momento que me caigo, mi padre se percata del ruido tremendo y me pregunta qué pasaba. Yo le cuento entre sollozando que esa cosa que había visto se metió debajo de mi cama. Y más adelante entendimos que era ese ente, esa cosa de la que la bruja hablaba. Yo realmente sigo un tanto perturbada y mi hermana también. Por eso desde ese momento vivimos extrañas cosas paranormales. Un abrazo, la radio está buenísima. Mariano, estás en vivo, ¿cómo te va? Hola, bien. Bueno, eh. ¿de dónde sos vos? De Verazategui. Verazategui. ¿Y la historia que nos vas a contar por dónde viene? Eh, no, bueno, pasó en, en Wilde. Uh -huh. ah, eh, es corta. A ver. Yo estaba, hacía poco había muerto una expareja, ¿no? Y estaba con mi pareja actual y me abrazó. Uh -huh. Y era ella. Era o sea, esa, tú, esas cosas tu que pareja, uno, uh -huh. tu pareja actual y, te abraza y vos sentiste a tu ex fallecida. Sí, la sentiste a ella. Sí, sí, sí. La sentía a ella. Eh, ¿Cómo te diste Era... cuenta? ¿Qué, qué, ¿Qué sentías? Nada. No fue algo muy cálido, todo. Fue como una despedida. Uh -huh. No. Son esas cosas que uno a veces no tiene explicación. Y. Y la sentía a ella. Era eso. Fue fuerte. Fue la, uh -huh. una sensación linda. Pero no, no tuve miedo a nada. Uh -huh. eh, re, relajante y fue una despedida. 
Gracias por compartirlo con nosotros. ¿eh? Gracias. No, no hubo otro evento. Decís que fue una despedida porque no te volvió a pasar. No. Fue una despedida. Uh -huh. Gracias, Mariano. Un abrazo cariñoso. De... Claro. Esa fue la sensación. Gracias por contarlo. Hasta luego. Chao, hasta luego. Mucha gente vivió algo así. ¿eh? Tal vez a vos también te pasó. De haber perdido un ser querido, un amigo, una amiga, una pareja, un familiar... Y después sentir el cuerpo físico de esa persona en otra. Como si la persona viva fuera, entre comillas, tomada por el alma del muerto, del, de la persona fallecida. Esos segundos, esos minutos, para volver a interactuar una vez más en este plano con nosotros. ¿Saben cuándo pasa mucho esto? Personas que perdieron un padre, que tienen después un hijo, y el hijo, tal vez también por alguna causa genética, tiene actitudes del, del abuelo que no conoció, o la persona ve en el otro al ser querido que falleció. En el caso de lo que contaba Mariano es más fuerte, porque la expareja estaba muerta y él lo vivió con su nueva pareja. Sentir la presencia de su novia fallecida. 11 27 84 1073. Hay audios, hay historias. A ver. Hola, buenas noches a gente paranormal. Bueno, yo soy Sergio de Moreno. Bueno, le quería comentar que una vez trabajando con mi tío por acá, por el costado del barrio El Sol, al costado de la ONA. Un día salí de trabajo, agarramos y estábamos parados en la parada y vimos, y vi yo al costado, abajo de un árbol, un muñeco, un oso, color marrón, más o menos de 60 centímetros, era grande. Y me pareció raro, digo, capaz que estuvo una pareja y lo dejó ahí. Entonces, bueno, agarro, lo voy a buscar y me lo llevo a mi casa. A partir de que lo llevé a mi casa, había un ambiente medio pesado... Eh, había cosas que voy a buscar en un lugar y no estaban eh, el tema económico también y bueno entonces un día estaba el oso arriba del arriba de un mueble y entró el perrito mío y lo empezó a ladrar, 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 ladrar así que bueno le digo a mi señora no será que tiene alguna porquería esto bueno lo dejamos en el campo al oso entonces al muñeco entonces agarró mi señora fue a la escuela un día y le dijo a la mujer ¿qué hace? ¿cómo te va? ¿todo bien? no, hace mal dice todo mal en mi casa estoy discutiendo con mi, mi marido no sé no, medio mal dice no sé qué onda desde que encontramos un oso en el campo de ahí empezaron a andar mal las cosas mi señora se dio cuenta y no le dijo nada bueno las cosas que se encuentran en la calle nunca hay que llevar a la casa, porque nunca se sabe. Saludos a la gente paranormal. Saludos, querido. Buen consejo, ¿eh? lo hemos hablado mucho, esto de objetos que están en la vida pública y que terminan siendo objetos maleficados o que tienen un trabajo que tal vez no era para nosotros y terminamos siendo los destinatarios por haberlo tomado y metido en nuestra casa. Más de una vez, Héctor, hemos contado situaciones del uh -huh. propio público que nos dice, encontré un mueblecito muy lindo, una mesita claro. que me venía muy bien en casa, la llevé y empecé... A, a, a pasar por un montón de situaciones El arbolito tremendas. de Navidad que contó el otro día el, el oyente aquí. Claro, lo encontró también en, en la, la basura, calle. en la uh -huh. calle. Eh, bueno, y viene cargado con un montón de situaciones o con trabajos y después se nos empieza a complicar la situación en casa. Por eso, después de que te percatás que se trata de ese objeto encontrado, lo tirás y parece que vuelve la calma. Seguro, oíme, escuchen esto. Hola, dice, si pueden lean este mensaje al aire. Tengo un amigo que en breve abre una casa de hamburguesas. Para, lo voy a leer y me voy a grabar porque esto nos va a interesar a todos. Un segundo, ¿eh? Y ya, y ya vamos con el adelanto de la historia central estreno de hoy. Dame un segundo. Escuchen esto. Tengo un amigo que en breve abre una casa de hamburguesas. Y a cada estilo de hamburguesa le puso un nombre. 
yo le sugerí un nombre para una de ellas. Hamburguesa Paranormal. En honor a ustedes, dice. Esto es en Granburg. Espero que pidan muchas de estas hamburguesas. Saludos a todos. Héctor y Mona los amo. Matías de Granburg. Grande, Mati. No solo queremos que le pidan mucho, sino queremos probarlas. Y queremos ¿Qué? saber los condimentos. ¿Qué trae la no, paranormal también? Queremos saberlo con el paladar, querida. Que nos manden 10 hamburguesas paranormales a Uriarte y Nicaragua, como Gracias, mínimo. Hombre. Que encima nos están, están usando, están usufructuando la idea nuestra. Pero qué lindo que tengamos una hamburguesa. Me encanta, pero la quiero probar. Como... ¿Te Las regalías son hamburguesas. <risa> Héctor, ¿te acordás la casa de los panqueques? Sí, en los panqueques Hernán. Diego Maradona, Susana Jim. Bueno, todas mufa, las grandes fi no. figuras. <risa> todas las grandes figuras. <risa> Todo lo que no, la hacía. <risa> claro, yo promoviendo. digo esa, la que dice. Diego la... Maradona, Sandro. No. <risa> Era todo. Susana. Pinky. Mir. Qué bueno, querida. Un poco de respeto. No. No, pero digo, no todas las grandes amor. figuras tienen su... No sé, qué te reí. Porque vos Escucha, decís... Escucha, hamburguesas paranormales, Uriarte y Nicaragua, manden 10 hamburguesas, probamos Mínimo, a ver qué tal Mínimo, todo el equipo. Y para los chicos de la Radio One que están acá al lado, que tienen un hambre, pobre. Siempre me... Cinco hamburguesas más para la otra radio, porque están famélicos al aire. Cada vez que los paso por el vidrio, están flacuchos ahí al micrófono. Pero acá Todos le... flacos son. Un palo, en pero... En One, es verdad, nosotros... eh. Nosotros de hecho, la, la puerta es todo chiquitito porque es todo flaquito. Bueno, eh, hoy hay historia central estreno. Y la de hoy de verdad está buena porque es la primera vez que una historia central está basada en un correo electrónico que envió un oyente que vivió eventos paranormales después de escuchar este programa. Es interesante esto porque ya se invierte... El ida y vuelta, siempre fuimos nosotros los que contamos las historias que vos viviste. Ahora, a partir de que vos nos escuchás a nosotros, viviste historias y las contamos. ¿no? Entonces es como que empezó a girar una rueda después de una década al aire. Este es un adelanto, escucha. Esta es la historia real de mis trasnoches paranormales en primera persona. Soy Javier. Tengo 40 años y vivo en Villa Bosch. Trabajo como vigilante en una empresa de seguridad privada. Pero mi verdadera pasión es explorar casas abandonadas. Debido al divorcio de mi esposa... Y al hecho de que no tengo hijos, tengo tiempo libre para disfrutar de mi afición por la exploración urbana. En el pasado incluso viví en una casa embrujada, aquí mismo, ¿eh? en Villa Bosch, lo que aumentó mi interés por los edificios abandonados y potencialmente embrujados. A pesar de los peligros potenciales de mi afición, aún continúo explorando casas abandonadas, atraído por la emoción de descubrir lo desconocido y los secretos escondidos entre sus paredes. Lo que voy a contarles forma parte de lo más extraño que me pasó en la vida. Era una noche oscura y tormentosa de 2008 y yo estaba solo en mi vieja y destartalada casa, construida no muy lejos de la estación de trenes de Villa Bosch en 1910. Estuve escuchando ruidos extraños toda la noche. Estaba asustadísimo. En un principio, pensaba que eran propios de la casa, que necesitaba mantenimiento, pero había algo que me decía que no, que algo más tenía que haber. Traté de ignorar la extraña sensación que me invadía, pero me era imposible. La casa estaba llena de energía malévola y podía sentir que se acercaba a mí. Traté de calmarme encendiendo el televisor de la pieza, pero la estática era tan fuerte y distorsionada que solo empeoraba las cosas. No tenía cable, así que solamente estaban los canales de aire. La luz del velador parpadeó y pude escuchar pasos provenientes del pasillo que daba a la puerta de calle. Rápidamente apagué el televisor y corrí hacia la puerta principal, pero estaba cerrada con llave. Saqué las mías e intenté abrirla, pero no había caso. No podía hacerlo. Empecé a entrar en pánico. Al darme cuenta de que estaba atrapado en esa casa, fui a la cocina, donde había una puerta que daba al patio, pero mientras tanto podía escuchar los pasos, acercándose más y más. Desde atrás mío, luego vi una figura sombría de pie en la puerta. Era un fantasma, 
con ojos brillantes y una sonrisa siniestra en su rostro. Traté de correr, pero estaba congelado por el miedo. El fantasma se acercó y me agarró. Su contacto helado me dio escalofríos. Grité y luché con todas mis fuerzas, pero fue inútil. El fantasma me tenía en sus garras y supe, en ese preciso instante, que estaba condenado. Lo último que recuerdo de aquel evento fue que eso me arrastró en la oscuridad. Me mudé de esa casa a los pocos días y nunca pensé en volver. Pasaron los años y sentía que no tenía otra opción, que debía ir a aquella casa para enfrentar eso. Nunca pude alquilarla ni venderla. Se había corrido la voz de lo que me había ocurrido. Yo ya era explorador urbano. Para solo un adelanto. Para, 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 WhatsApp 11 27 84 1073. Audios a ese número en Instagram, arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK. Mandamos un mensaje privado, contame, contanos desde dónde nos estás escuchando esta super noche de viernes 16 de diciembre. Arroba Héctor Locutor OK. Hoy llegué a los 308 mil seguidores. Qué bien. Ah, la verdad, gracias por eso. Síganme en arroba Héctor Locutor OK. No lo voy a probar. 308 mil Arroba Héctor Locutor Ok Hoy vinieron los charros A intrusos Sí, la rompe Los charros ¿Sabes lo que me dijo el cantante? Terminan de cantar Me saco una foto Y me dicen ¿Te puedo pedir un video? Me dice el cantante de los charros Sí, le digo ¿Para quién? <risa> no me acuerdo el nombre Para una, para una mujer y su hijo Fanáticos de, de la, la noche, noche paranormal, paranormal Maravilloso ¿Eh? Al cantante de los charros Un abrazo grande Tandy, venimos Hasta la medianoche Escuchás a Héctor Rossi en la Pop 101.5 Cairo, soy de Paternal Bien, yo anteriormente era ex militar En una oportunidad en la provincia de Neuquén Hice una ascensión a un volcán llamado Domullo Que queda entre el límite de Mendoza y Neuquén Bien, cuando estaba llegando a la altura 4.800 y me faltaba un poco más este esta ascensión la encaramos en una temporada que era un poco riesgosa y en la noche pudimos observar yo particularmente miré el cielo el cielo tan hermoso lleno de estrellas nunca vi tantas estrellas como ese día lo que sí al observar bien me terminé dando cuenta que las estrellas se movían y habían estrellas de muchos colores. El universo es tan grande que me terminé dando cuenta que en realidad no, no estamos solos. Gracias Héctor, esto es real. Hola Héctor, eh, quería... Contarte una historia que pasó cuando era chico Tenía seis años, siete No me pasó a mí Pasó en la casa de mi abuela Pero yo no me acuerdo Me acuerdo de lo que decían Los grandes nomás En el fondo de la casa de mi abuela Al principio había una casilla ¿vio? Había una casilla común y corriente De ellos cuando vivían antes Cuando lo criaron a los hijos todo. Y bueno, la casilla quedó Y siempre a la tarde Tardecita noche se escuchaba que se prendía la radio, como si se escuchaba que sonaba una radio de adentro de la casilla. Eso pasaba porque me acuerdo que mis tíos y todo contaban, decían esas cosas. Bueno, pasar el tiempo, tiraron a la casilla, se va a mi tío a ir al fondo donde estaba la casilla, e hizo un pozo, un pozo para el baño, vendría a ser. Hizo el pozo para el baño y me acuerdo que el vecino Josecito amigo chiquito me acuerdo que contó que, va no contó, pasó el chico se cayó al pozo al pozo del baño que hicieron de tierra dice que lo empujó un nene se cayó al pozo 
Y también contó que cuando estaba cayendo el pozo, como que bajaron dos nenitos volando con ala y lo agarraron y lo hicieron bajar bien. Va, lo hicieron caer. No le pasó nada al nene, como que los dos nenitos lo, lo regodaron de, de caerse. Y así fue. Después lo sacaron con una escalera, pero lo, lo loco fue que eso, cayó en un pozo de 3 metros y el nenito de 4 o 5 años decía que dos, dos angelitos lo salvaron, pero que un nene malo lo empujó al pozo. Esa es mi historia, Héctor. Soy Darío de la Ferrere y me gustaría participar por el libro. Y así tengo un montón de historias que pasaron en la casa de mi abuela y mi abuela y mi abuelo son de Santa Fe, eh, hijo de indio, así que imagínate las historias que tengo para contar. Muy bueno el programa, Héctor. Hola, buenas noches, amigo de Paranormal. Mi nombre es Bexabé, venezolana, erradicada acá en la Argentina hace unos años. Fiel oyente junto a mi esposo cada noche de su programa, excelente. Y bueno, quise comentarles una de tantas cuestiones que me han sucedido acá en la Argentina. Sí, pero esta en particular sucedió en Venezuela en el año 2002, eh, cuando estaba indispuesta por mantenerme en conato de aborto en mi segundo embarazo. Y lamentablemente en esa fecha murió mi abuela paterna y por cuestiones de distancia y de salud no pude estar en su velorio ni en el entierro de ella. Más aún así me tuve en contacto con mi papá, con mis parientes, porque el viaje era casi de dos horas y media desde la ciudad donde me encontraba hasta donde estaba mi abuela. Y en, una, en un momento me empecé a sentir mal, me sentía tener mucho frío, mucho escalofrío. Aún me ponían un acolchado grueso, me ponía buzo, me ponía cualquier frazada para taparme y nada, me daba calor. Me parecía extraño porque nunca había sentido esa sensación. En una de esas llego y... y Comencé a, como a sentirme como un sueño, con ganas de dormir más. Y que ahí como en un letardo, dormí, dormí. Y de un momento me, me vi que estaba al lado de mi abuela. Y me acuerdo y se me china la piel nuevamente. Sentía que cuando miraba hacia mi lado derecho... La veía a ella acostada, pero debajo de la tierra, como ya en reposo, ya una vez, ya cuando ya la hayan enterrado. Y, y eso me daba más, más escalofrío, más sentía sensación de frío. Y yo no podía abrir mis ojos. Y la vi completamente tal cual. Nadie, nadie a mí me había dicho cómo la habían vestido para su último viaje. Y la vi tal cual. Y una de esas me desperté. Llamé a mi abuela materna por teléfono. Le pedí, ella es muy creyente, es muy católica. Y le conté. Le dije, abuela, me pasa esto, esto, esto. ¿Será que por favor puede rezar un rosario por mí? que no sé qué me pasa, decía yo a ella. Esta sensación tan extraña que siento, este calofrío, aún cuando quería hablar sentía que mi, 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 mi susurro era frío. En una de esas ella me dice, ok, sí, me empiezo a hacer el rosario con mi, con mi hija, que es mi tía allá en Venezuela. Y ella, en lo que ella me dice después, mira, a ver, ¿sabes? Yo estaba rezando el rosario y sentía escalofrío. Te veía a ti como que si estuviera sufriendo. O sea, fue una conexión entre las dos. Y 
Pero eso que me pasó de ver a mi abuela paterna muerta, tal cual. Y le dije a mi abuela, Lu, a mi abuela me enseñó la materna, como le digo, Lu, y ella se llama Lu. Lu, ¿cómo, cómo este, estaba mi abuela cuando, la, cuando murió? ¿Cómo, ¿Cómo fue? Porque yo la veo que está con, un, con una pollera blanca, con un con una nosotros le decimos allá como un, un traje formal blanco con un cama feo acá al lado izquierdo tal tal te lo describí tal cual y ella se quedó como que wow yo no sabía nada de eso y me dijo sí hija así fue y así eh, fue vestida tu abuela en su último viaje y eso me causó tanta no sé tanta intriga en saber por qué me pasó eso ya al siguiente día me sentía mejor, ya mi abuela, como te digo, ella rezó mucho esa noche y de verdad no sé qué pasó, esa conexión. Y bueno, así puedo decirte varias, muchas cosas que me han sucedido, y inclusive acá en la Argentina, no sé, no sé qué será. Y bueno, quería, quería comentarles eso y expresarles eso que pasé. Bueno, éxito, que sigan los éxitos, muchos abrazos, gracias. Estás en la pop, escuchando a Héctor Rossi. Una historia atrás de otra. Un relato más escalofriante que el anterior. Este es tu ritual radiofónico de todas las noches. Hasta las cero horas, escuchás La Noche Paranormal. Diez de la noche, 25 minutos. Para hablar con nosotros, escribí la palabra vivo, dos puntos, ponele un título a tu historia y envíala al 11 27 84 1073. O llamas directamente al 4 535 4204. Podés escribir historias también. Héctor, Mona, buenas noches. Súper el programa como siempre. Soy Lucas de Corrientes y actualmente vivo en Ezeiza. Quería contar una historia que me pasó cuando peregrinaba hacia la Basílica de Itatí. Era más o menos la una de la madrugada y yo me encontraba cerca de un pueblo llamado San Cosme, donde me crucé con un señor que caminaba a la par mía, pero del otro lado de la ruta. Más adelante, como cinco kilómetros, me sale un perro negro bastante grande. No me ladró ni nada, pero me asombró el tamaño. Yo por las dudas lo iba mirando a cada rato y en un descuido no lo volví a ver más. Más adelante, llegando a otro pueblo, pasó lo mismo. Vuelvo a cruzar al mismo tipo que había cruzado antes y en ningún momento yo había parado para descansar y no entendí cómo pudo pasarme. Lo que sí, y para terminar... Llegué a un atajo que lo solemos llamar el atajo viejo Donde de la nada me aparece algo así como una pelota grande que venía hacia mí Lo vi, se frenó, rebotó y se metió en el monte Nunca supe lo que era Cosas muy extrañas que ocurren en mi querida Corrientes Hola Héctor Mona, equipo Los escucho todas las noches, son mi gran compañía Quería contarles un solo episodio paranormal que tuve En ese momento yo tendría unos 20 años Estábamos afuera, una noche de calor Tomábamos una cervecita De repente escuchamos un golpe fuertísimo Veíamos a lo lejos un colectivo De repente, de atrás de ese colectivo Salió una mujer yo me quedé petrificado Pensé, ¿de quién se trata? No la conozco La vi que levitó aproximadamente dos centímetros del suelo Cruzó la calle y desapareció en la noche Soy Juan Carlos, los escucho desde Caseros Estamos en vivo, ¿quién habla por teléfono? Hola, buenas noches Hola, buenas noches ¿Cómo te llamas? Eduardo. Eduardo, bienvenido. Te escuchamos, escuchamos tu historia. Sí, mi historia comienza cuando yo tenía 6 o 7 años. Eh, estábamos comiendo con mi familia, ¿no? Uh -huh. eh, seis hermanos, mamá y papá. Mi papá trabajaba mucho y siempre comíamos tarde, como las once y media, casi las doce. Uh -huh. 
Y en ese momento, bueno, viene la hermana de mi mamá, trae a su, prima, a su sobrina y le pide por favor si se la, la puede dejar algunos días de vacaciones. A todo esto se marcan las 12, mira, mira a ella hacia la higuera del vecino y pues se desmaya. Uh -huh. eh, mi papá va a querer, eh, eh, le pregunta qué le pasa, salta con mis hermanos y levanta a ella con una cara distinta. ¿sí? Eh, agarra, salta, el, o sea, hace un salto y aparece al lado mío, ¿sí? eh, con el cochico en el cuchillo en la mano, uh -huh. queriéndome lavar el cuchillo. ¿no? Y de ahí mi papá es como reacción y la, la, la agarra del brazo. Y bueno, ahí empezó todo el drama, ¿no? Ella se empezó a poseer siempre a las 12 de la noche, hasta las 4 y media, 5. Me da escalofrío. Y eh, así transcurso todas las noches, eh, mi, mamá, mi mamá y mi papá me encerraron en una pieza de ella. Nosotros somos seis, seis hermanos, lo cual el único que no estaba bautizado era yo. Uh -huh. Y bueno, lo raro es que le agarraba todos esos ataques, ¿no? Que ella bailaba en el baño escuchaba como danzaba, hablaba en muchos idiomas. Pero no eh, estaba eh, entrando en una especie de trance, algo así. Se levantaba como una persona normal, solamente uh -huh. con otra cara, con, con otro comportamiento, ¿no? Y, y hablaba, te cambiaba la voz. Uh, cambiaba la voz. Sí, te hablaba, es como que te hablaba con la voz de ella y después la cambiaba uh -huh. la voz de otra persona. Lo más eh, feo que me pasó a mí, al tener esa edad, era el estar encerrado en la pieza de mi mamá. En la cama de ella, en la sábana, me levanto en la mañana, uh -huh. de mi mismo hasta respiración, se marcó la cara del macho cabrío. ¡Ay, Dios! Horrible. ¿Dónde? ¿Dónde se vio? ¿Dónde la viste? <ríe> eh, se marcó con mi misma hasta respiración en, en, en la cama. Eh, como esa cara horrible riéndose, no me lo olvido nunca más. Y bueno, así transcurrió, pasó el tiempo, ¿no? Uh -huh. Y pensamos que ella no, ya no lo tenía hasta que nos dimos cuenta que a, al tener 45 ya tiene su hijo y todo eh, lo seguía teniendo en la espalda dormido ella hacía cosas que después decía que no la hacía cuando el otro día no uh -huh. como pedir mate eh, hablar y no era ella eh, bueno pasó el tiempo y la curiosidad de preguntarle a la, a la madre no qué había pasado con ella por qué la había mandado no de esa forma y había dicho que ella empezó a hablar en los maizales. Ella era, vivía allá en Merlo, Mariana Costa. Él empezó hablando en los maizales con un amigo. Le cortó los maizales porque obviamente no era normal. Uh -huh. Y terminó hablando en la ciguera. Cuando le cortó la higuera de raíz, que la sacó de raíz, eh, ahí la empezó a, a, a poseer, ¿no? Y ella empezó a hacer cosas eh, como querer matarla a ella, ejemplo. Por eso la había llevado a decir al lugar, a casa. Uh -huh. Y así fue la historia. Bastante traumática, ¿no? La verdad que sí, che. Gracias por contarla, Eduardo. No, por favor. Un abrazo. Gracias, Héctor. Un abrazo. Gracias, chau. 10 con 31. Hola, chicos, soy Marcelo. ¿Cómo están? Espero que bien. Quiero contarles una de las tantas historias que pasan en mi trabajo. Yo trabajo en un famoso shopping de San Isidro y hace unos cuantos años, acá en el shopping hubo un accidente. Un chico que se cayó del tercer piso a planta baja y es hasta el día de hoy que en el pasillo donde esto ocurrió se escuchan golpes, pisadas y muchas veces se escucha una voz que dice perdón, pero no quise que pasara. Saludos a todos, la radio está genial, gracias por estar ahí. Hola Héctor, buenas noches, mi nombre es Florencia. El otro día te comenté que desde hace dos años murió mi papá y sueño con todo lo malo que va a pasar. Antes soñaba él, ahora sueño yo. No sé qué es esto que me pasa. Desde que murió mi papá sueño seguido. El día que les conté la historia justo se cortó la luz. Gracias por estar ahí. Héctor, a propósito de lo que contaba Eduardo, uh -huh. el simbolismo del macho cabrío que dice y que representa cosas oscuras, negatividad, el diablo mismo, ¿no? Tuvo culto la comunidad griega de Arcadía como símbolo también de fertilidad. Por uh -huh. eso algunos lo relacionan con algo 
violentamente claro, sexual. Claro, claro. Es un gran mamífero rumiante, caprino, macho de la cabra. Eh, se caracteriza por los cuernos, por eso es que lo relacionan directamente con una especie de diablo que se te aparece en varias culturas y que tiene que ver con una cosa eh, relacionada a veces con la violencia, con el ocultismo, con la magia negra. Así que se le da una un simbolismo muy pero muy negativo, por eso es que aterroriza también uh -huh. esta situación y que está en contra de todo lo lindo, lo blanco, lo claro. espiritual. Fuerte la imagen sí, que contó, eh, que describió. Claudio, estás en vivo. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches Héctor. ¿Qué tal? Bien, ¿Cómo estás? bien. Gracias por estar ahí. Queremos escucharte. Bueno, mira, tengo una historia para contar. Yo hace muchos años atrás eh, viajaba para Tucumán, uh -huh. para un pueblo que se llamaba Chiquigasta, va que se llama seguramente. Eh, y bueno, eh, estaba muy cerca de la casa donde yo estaba parando, había un cementerio, que pues, es un pueblo muy chiquitito. Y bueno, en ese lugar eh, siempre se comentaban de que habían y sucedían cosas. Y yo como un buen porteño, bueno, estaba medio como descreído de, de toda esa situación. Y bueno, eh, tal es así que... A mí me gustaba ir a cazar y no me dejaban cruzar por el lugar con, con, con arma, con la escopeta, ni nada por el estilo, por temor a las represalias. A las represalias espirituales, simplemente, mm, ¿no? Sí. No a otra cosa. Bueno, eh, un día, cruzando por, por el cementerio, eh, veo que había un ataúd que estaba encadenado. Estaba, estaba encadenado y estaba como... Y tenía muchos candados, no solamente el ataúd, sino el, la puerta de, de la bóveda, que eran muy poquitas bóvedas que había en ese lugar. Bueno, y mmm, se me dio preguntar por preguntar por qué era que estaba encadenado ese ataúd. Y bueno, ahí fue donde me dijeron de que ese ataúd... Eh, eh, estaba descansando una uh -huh. persona que, que había sido muy mala en esa época bueno y que no se la no, no había sido muy querida en el pueblo y lo encontraban el ataúd de vez en cuando en diferentes lugares del cementerio es como que abrían la bóveda y sacaban el ataúd bueno eh, el tema es que eh, en realidad eh, empezaron a, a sospechar que podían ser los muchachos del pueblo uh -huh. bueno y eh, un, una noche encuentran eh, una de las personas que estaba caminando por ahí que el ataúd en realidad estaba flotando en el aire iba como flotando por todo el cementerio y después quedaba en algún lugar lejanos de la bóveda donde, donde estaba, bueno, y, y al día siguiente lo encontraba la gente. Eh, y varias veces lo vieron en, justamente en esa, en esa situación, uh -huh. que el ataúd flotaba por sí mismo. O sea, no, no había, no, no eran los, los muchachos que estaban haciendo, que hacían claro. travesuras, sí, que sí, sacaban sí. el ataúd y cosas por el estilo. Bueno, un poquitito de mi historia, uh -huh. una de las de las historias, de las tantas historias que tengo, porque me han sucedido muchas cosas. Gracias, Claudio, por compartirlo. ¿eh? Ha sido esta, bueno. Bueno, Héctor, te mando un abrazo grande y te felicito por, por el programa que te sigo hace mucho, hace mucho tiempo. Gracias, Claudio. Abrazo grande. Chau, chau. 10 de la noche con 36 minutos. ¿eh? Héctor, sí. te quería contar uh -huh. algo. Viste que mencionó recién Claudio el cementerio y esta, este departamento, como Ajá, le llaman. Sí, sí. Eh, hay una, una página en Facebook de Tucumán Paranormal, muy ah, interesante. Sí, sí, sí. Hablan también de este departamento chiligasta al que se refería Claudio recién con historias que tienen que ver cerca del cementerio de Alto Verde. Estamos hablando uh -huh. de Tucumán, lo reiteramos porque hay mucha gente de Tucumán que nos escucha todas las noches. Hay una historia 
atrapante de dos hermanas mayores que vivían al fondo, cerca de este cementerio, tenían una finca. Uh -huh. Ellas en ese tiempo rezaban el rosario y eran, ¿viste esa, esas hermanas que van a llorar a todos los velorios? Del tienen pueblo. un nombre, tenían un nombre, ¿no? Bueno, la llorona, me parece que No sé, dicen. pero eh, a ver si alguien sí, está sí, escuchando sí. de Tucumán. Antes les pagaban a la, a, la, a la gente para que fuera a llorar a los velorios. Claro, bueno, ellas iban a todos los velorios, estas hermanas. Uh -huh. Vivían al frente de casas que eran usadas por ese momento, los obreros los obreros golondrinas que iban y venían, que trabajaban por el momento, uh -huh. por la zona de cuando, viste, se trabajaba con las cañas de azúcar y demás, uh -huh. y después seguían viaje. Muchos obreros venían, por ejemplo, de Bolivia, venían a cosechar la papa, el tomate, eh, y habitaban esas viviendas. Lo que se dice es que los obreros que se quedaban uno o dos días se aterrorizaban por estas mujeres porque en las casas de estas mujeres había duendes en esa zona. ¡Uy, Dios mío! Y pasaba todo tipo de situación paranormal porque estaban cerca de este cementerio de Alto Verde, por si hay gente en Tucumán que está escuchando, pasaba absolutamente de todo. Entre uh -huh. esas cosas se veía niños pequeños que jugaban con perros y gatos, pero eran entes de niños. Claro, claro. Entonces los obreros que quedaban por, esa, por ese momento en trabajar no volvían más aterrados de toda la situación paranormal que vivían. Y aparte ya sabían que estas señoras eran las que iban a llorar a todos, uh -huh. los, a todos los velorios. Así que conmovidos no volvían más. Pasaban, veían toda esa situación paranormal que es, pasaba muy cerca de donde Claudio nos decía, el cementerio de Alto Verde uh -huh. de Tucumán, y no volvían más. Así que es una zona con mucha actividad paranormal. Quédense con nosotros. Hay más historias en el 11 27 84 1073. Hola Héctor, hola Mona. Héctor, yo hoy a la mañana, eh, al mediodía, te había escrito por, eh, por Instagram eh, contándote una historia del cementerio municipal de Olavarría, donde tengo enterrado mi abuelo materno y mis bisabuelos maternos los cuatro bisabuelos maternos eh, el cementerio municipal de, de Olavarría está construido en el año 1885 más o menos y la ciudad fu fue fundada en 18 1867 eh, las tumbas más viejas que hay, por lo que llegué a ver, eran de 1887, 88, por ahí. Eh, la cuestión que, es que la bóveda que mandé la foto hoy eh, se ve desde la calle y justo enfrente de, de, del cementerio hay un expreso que voy casi todos los días. Eh, siempre que miraba para el lado del cementerio veía y me, la bóveda esa y me llamaba la atención. La cuestión es que un día para ir a, a rezarle a uno de mis bisabuelos que llegué a conocer, que era una mujer, eh, pasé por la bóveda, era justo ahora, ahora debe haber sido en noviembre, diciembre del año pasado. Eh, era un día de muchísimo calor, no, no había viento, y justo que estoy pasando por esa bóveda, eh, una puerta pesadísima, eh, se sentía como que se movía. Y eh, bueno, eso es lo que me ha pasado ahí en el cementerio municipal. Eh, después se, se cuenta que eh, han encontrado cuidadores eh, del, del cementerio que habían profanado distintas tumbas. Eh, distintas bóvedas va eh, los cuidadores eh, imagínense en el grado de no sé si decirlo locura o, o cómo catalogarlo eh, sacaban las mantillas de, de los muertos y se hacían como una cama dentro de, de algunas bóvedas eh, una cosa totalmente escalofriante eh, de hecho, bueno, el cementerio ahora está medio, está abandonado, hay partes eh, que vas caminando y se ven eh, los cajones, eh, hay techos que están medio caídos, eh, bueno, es muy, muy tétrico, una parte, la parte más vieja del, del cementerio, tenés partes que son nichos y hay otras partes 
que, que los muertos están enterrados en la tierra. Eh, en la parte más vieja eh, removieron, sacaron la mayor, todas las tumbas viejas que había y bueno, ahora enterraron algunos muertos nuevos, digamos. Pero eh, los últimos muertos que se han enterrado creo que fueron allá por el 2010, 2011. Eh, ya tiene, tiene poco uso el, el cementerio. Se va a visitar más que nada los familiares que quedan. Bueno, muy buena la radio, los escucho todos los días. Saludos. Gracias, saludos. 10 de la noche con 43 minutos. Hola Héctor, buenas noches. Mi nombre es Judith y soy de Granbur. Quería comentarles un breve relato acerca de una muñeca que me habían regalado cuando tenía 5 años de edad. ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? No, no, para, 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 para. Ahí venimos, ahí venimos. No, no, no. no. Esta noche escuchas voces. Aunque estés solo. Estás en la noche paranormal. Hasta la medianoche. Héctor Rossi, en la Pop 101.5. ¿Qué? Así, exactamente eso. Escuché yo, por lo menos de este lado. No sé si algún otro radio escucha habrá hecho. Hola chicos, buenas noches. Acá estábamos con mi hija paseando en el auto, volviendo a casa. Y estábamos escuchando la radio y se escuchó... Se escuchó algo como que nos hizo acordar a la película de Anabel. El sonido de la puerta cuando abría la, la jaula de vidrio. Hola Héctor, buenas noches. Yo escucho un ruido como al chirrear de una silla y justo después lo cortaron. Noche Héctor, sí, sí, yo venía justo en la camioneta con mi señora que veníamos de la estación y se escuchó un ruido raro, como que rechinó algo. Así que fue raro el ruido. Pues más, nosotros justo veníamos, veníamos escuchando en la camioneta tranquilo, no veníamos hablando y. Y a mí me pareció raro ese ruido, ¿viste? Y mi señora nos miramos como diciendo, nada, nos están jodiendo. Pero bueno, sí se escuchó, se escuchó algo raro. Este, un abrazo y muy lindo la, el programa. Súper raro lo que acaba de pasar, ¿eh? Tremendo, Héctor. Y la gente lo escuchó, pero lo percibió de diferentes maneras, ¿viste? Uh -huh. Por acá hay mensajes este, escritos también que dice, hola Héctor Mona, se escuchó como eh, que golpearon el micrófono, como cuando golpean con el dedo para probar si anda. No, pero, no pero ese nadie, sonido no, es no. así, mira. Suena diferente. Nada claro, que no, ver, nada claro. Que ver, no, 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 no. Otro mensaje dice, fue como una explosión, así lo viví yo. Hola Mona y Héctor, yo creí que alguien se sentó en una silla y uh -huh. se oía el rechinar. Muy fuerte. Abrazos, el programa está genial. Jackie de Palermo. Dios mío, ¿tenés más? Sí, 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 A sí. Ver. Hola chicos, escuché el crujido de una silla y una voz de anciana, dice Robert. Eh, por ¿Una eso voz digo, de anciana? Sí, 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 parece que se mete locura, una voz de anciana Dios también man. con el crujido de una silla para Robert. Otro de los mensajes, yo escuché un ruido fuerte, como que algo golpeaba o algo salió volando, que bueno, nos pasó un montón de veces, Héctor. Pero esta vez no se cayó el cuadro. No se cayó el cuadro, ya, ya te lo vamos diciendo. Ángela de San Vicente se comunica y piensa que algo salió volando. Qué locura, estamos en vivo, seis minutos para que sean las once de la noche. ¿Tenés más? A ver, Mauro Campanero. Bueno, Héctor, para mí se escuchó como una estática, ¿no? Y si estás diciendo que se prendió el micrófono, por ahí se quieren comunicar con vos. Prendelo y hacerle preguntas. No, yo no me animo. Ah, eso. podría ser, pero aparte No, de... no, eso no, al aire no me animo. Ah, fuerte. Por las dudas, a ver qué más. Buenas noches, Héctor. Eh, yo escuché un golpe, un golpe fuerte. Un golpe, ¿qué más? Hola, buenas noches, escuchándote, firme como siempre desde Paysandú, Uruguay Lo que se escuchó acá, que estaba con los auriculares, que estoy laburando Fue como el ruido de una silla, abrazos Saludos querido, estamos en vivo, ¿qué más? Buenas noches, 
tal cual como dijo este señor muchacho de cuando te sentás a la silla y que cruje así así se escuchó Yo lo sentí al ruido como que cuando se cae el cuadro de Pugliese. No, pero Así no es. se cayó. No, se tal cayó. cual el mismo ruidito. No, no se cayó. Se cae el cuadro y pega contra el piso. Esta vez no fue el cuadro, ¿eh? ¿Qué más? Sí, la verdad que sí, Héctor. Yo para... Es como que se escucha rechinar pero uh -huh. y como que le soplan al micrófono. Eso es lo que se escucha. Qué impresión. El mismo Cada uno escuchó una se cosa escucha distinta. como que le soplan. Viste que cada uno escuchó otra cosa. Cada cosa persona diferentes. escuchó algo diferente. ¿eh? Porque soplar es nada que ver. No, yo escuché un ruido que me llamó la atención. Porque Fuerte digo, ¿qué, aparte. ¿qué es esto? Y el claro. micrófono es, no, este nada es diferente que ver. el sonido. Nada que ver. Uno más. Héctor, ¿cómo va, Mona? ¿Todo bien? bien? Sí, yo sentí como rechinar de una silla, como que alguien se, se sentó. ¿Entendés? Como que algo se sentó. Yo venía en el auto escuchando, vengo y también me quedé así como diciendo que fue ese ruido. Pero sí, es como que alguien se sentó en una silla y rechinió. Dios, ¿qué más? Buenas noches, yo estoy solo acá escuchando y escuché bien clarito que se escuchó como un crujido, como que hizo... Eso escuché yo. Exacto. Como un Era lamento como escuché, sí, como alguien, alguien que herido. Sí, como dicen los oyentes, como alguien, como alguien herido, se sentó escuché. o como que alguien intentó hablar, decir algo. Qué locura, Dios mío. Uno más. Hola Héctor, soy Rubén de Claypole. Yo escuché como si hubiesen soplado sobre el micrófono. Algo similar. Muy bueno, bueno el programa. Gracias. Buenas noches, gracias. En un minuto seguimos escuchándote. Estamos en vivo, 2257. Subimos la foto con la mona en arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Metete en Instagram y reportate. ¿En qué lugar, en qué provincia, en qué pueblo, en qué localidad estás en vivo con nosotros? Esta super noche de viernes, 16 de diciembre, a horas de la final del mundo. Argentina, Francia, Francia, Argentina. ¿Con quién estás? ¿Cómo nos escuchás? ¿Estás en el auto? ¿Saliste a tomar algo? ¿Estás en tu casa? Bajó mucho la temperatura Tremendo 18.8 la temperatura ahora en Buenos Aires ¿eh? Está fresquito Estás en tu casa, unas pizzitas, algo para comer Reportate en Instagram Arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Ahí estamos con la mona Reportate en la foto y contanos Desde dónde y con quién nos estás escuchando ¿eh? Carla dice son lindos Burrito dice hola Héctor querido Escuchándolos ya por salir del trabajo en Bursaco Un abrazo Hola ¿Qué más soy dicen? Lore, cómo anda Los escucho como todas las noches Tengo varias historias una tiene que ver con que nos mudamos de una casa y sentíamos una presencia tremenda. Para preguntarle qué pasaba, dice, nos dijeron que había muerto una señora muy bajita y creo que ella sigue en esa casa. Un abrazo, los escucho noche a noche. Bueno, hay muchas historias. Van que en un minuto hagamos una tanda y a la vuelta, historia central estreno. Después llegará Cintia Barros Ortiz. Hay más historias, más relatos. Y al final del programa abrir, vamos a abrir el pase, abriremos este pase con Gustavo Galván y ya nos vamos metiendo en la trasnoche de la pop. 11 27 84 1073, tus historias en audio o en texto, WhatsApp Paranormal, este programa y todos los programas de la noche paranormal, yo lo subo en mi canal de YouTube, a mi canal de YouTube, a Héctor Locutor, suscríbete gratis, métete ahora en YouTube, Héctor Locutor y haces maratón de la noche paranormal, maratón de las historias centrales. Mi canal de YouTube, Héctor Locutor, ya volvemos. Una historia atrás de otra. Un relato más escalofriante que el anterior. Este es tu ritual radiofónico de todas las noches. Hasta las cero horas escuchás La Noche Paranormal. Esta es la historia real de mis trasnoches paranormales en primera persona. Soy Javier. Tengo 40 años y vivo en Villa Bosch. Trabajo como vigilante en una empresa de seguridad privada. Pero mi verdadera pasión es explorar casas abandonadas. Debido al divorcio de mi esposa... Y al hecho de que no tengo hijos, tengo tiempo libre para disfrutar de mi afición por la exploración urbana. En el pasado incluso viví en una casa embrujada, aquí mismo, ¿eh? en Villa Bosch, lo que aumentó mi interés por los edificios abandonados y potencialmente embrujados. 
A pesar de los peligros potenciales de mi afición, aún continúo explorando casas abandonadas, atraído por la emoción de descubrir lo desconocido y los secretos escondidos entre sus paredes. Lo que voy a contarles forma parte de lo más extraño que me pasó en la vida. Era una noche oscura y tormentosa de 2008 y yo estaba solo en mi vieja y destartalada casa, construida no muy lejos de la estación de trenes de Villavoz en 1910. Estuve escuchando ruidos extraños toda la noche. Estaba asustadísimo. En un principio pensaba que eran propios de la casa, que necesitaba mantenimiento, pero había algo que me decía que no, que algo más tenía que haber. Traté de ignorar la extraña sensación que me invadía, pero me era imposible. La casa estaba llena de energía malévola y podía sentir que se acercaba a mí. Traté de calmarme encendiendo el televisor de la pieza, pero la estática era tan fuerte y distorsionada que solo empeoraba las cosas. No tenía cable, así que solamente estaban los canales de aire. La luz del velador parpadeó y pude escuchar pasos provenientes del pasillo que daba a la puerta de calle. Rápidamente apagué el televisor y corrí hacia la puerta principal, pero estaba cerrada con llave. Saqué las mías e intenté abrirla, pero no había caso, no podía hacerlo. Empecé a entrar en pánico. Al darme cuenta de que estaba atrapado en esa casa, fui a la cocina, donde había una puerta que daba al patio, pero mientras tanto podía escuchar los pasos, acercándose más y más. Desde atrás mío, luego vi una figura sombría de pie en la puerta. Era un fantasma, con ojos brillantes y una sonrisa siniestra en su rostro. Traté de correr, pero estaba congelado por el miedo. El fantasma se acercó y me agarró. Su contacto helado me dio escalofríos. Grité y luché con todas mis fuerzas, pero fue inútil. El fantasma me tenía en sus garras y supe, en ese preciso instante que estaba condenado. Lo último que recuerdo de aquel evento fue que eso me arrastró en la oscuridad. Me mudé de esa casa a los pocos días y nunca pensé en volver. Pasaron los años y sentía que no tenía otra opción, que debía ir a aquella casa para enfrentar eso. Nunca pude alquilarla ni venderla. Se había corrido la voz de lo que me había ocurrido. Yo ya era explorador urbano y había escuchado rumores sobre nuevos extraños sucesos en mi vieja casa abandonada. Cuando llegué, el viento aullaba y la lluvia golpeaba las ventanas. La vieja casa se cernía ante mí. Con sus ventanas oscuras y vacías, pude sentir una sensación de inquietud... Cuando me acerqué a la puerta principal y les juro que dudé antes de girar la perilla tras abrir la cerradura. Una vez dentro, inmediatamente, pude sentir que algo andaba mal. El aire era pesado y opresivo. Podía sentir una presencia observándome desde las sombras. Busqué a tientas mi linterna y comencé a explorar la vieja casa, pero no importaba dónde mirara. Podía sentir ojos sobre mí. Mientras, más por el miedo me arrastraba que caminaba por los pasillos oscuros, escuché ruidos extraños y sentí un escalofrío enorme, como aquella vez cuando aún vivía en esa casa. Podía escuchar susurros y pasos, pero cada vez que me giraba para investigar, no había nada. Finalmente me topé con mi vieja habitación, llena de telarañas y polvo. En el centro... Ahora vi una pequeña mesa que juro jamás había estado antes, con un libro viejo encima. Tomé el libro y comencé a hojear las páginas, pero mientras lo hacía, sentía un repentino terror recorrer mi cuerpo. El libro estaba lleno de hechizos oscuros y antiguos. Y me di cuenta de que esta era la fuente de la actividad paranormal en la vieja casa. Rápidamente cerré el libro y salí corriendo de la habitación. Pero mientras lo hacía, podía sentir la presencia siguiéndome, decidida a evitar que me fuera. Apenas logré salir con vida de la vieja casa. Pero el recuerdo de esa noche todavía me persigue hasta el día de hoy. Nunca olvidaré el terror que sentí en esa vieja casa abandonada. A los pocos días, en mi casa nueva... Estaba tratando de dormir, pero los sonidos de la tormenta me mantenían despierto constantemente. A medida que avanzaba la noche, sentía una inquietud. 
Era como si algo me estuviese observando, acechando otra vez, fuera de mi campo de visión. Traté de sacudirme la sensación, pero solo se me hizo más fuerte. Eventualmente no pude soportarlo más y decidí levantarme y prepararme una taza de té. Mientras caminaba por el pasillo, podía sentir que algo me seguía. Me di la vuelta, pero no había nada. Seguí hasta la cocina y encendí la luz. Pero tan pronto lo hice, escuché un fuerte golpe en el piso de arriba. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras subía las escaleras, tratando de permanecer lo más silencioso posible. Cuando llegué a lo alto de las escaleras, pude ver que la puerta del dormitorio ahora estaba abierta. Cuando recordaba haberla dejado perfectamente cerrada, me acerqué sigilosamente y mientras miraba adentro, pude ver una figura de pie en la esquina de mi habitación. Era alto y delgado, con cabello largo y enredado y ojos brillantes. Confieso que fui cobarde y dejé escapar un grito Corrí escaleras abajo, pero la figura me siguió Se movía rápidamente y podía sentir sus manos frías y sudorosas acercándose para agarrarme Tropecé y caí cuando miré hacia arriba Vi la figura que se cernía sobre mí, lista para atacar Cerré los ojos esperando mi final Pero nunca llegó Cuando volví a abrir los ojos, la figura se había ido Y yo estaba solo una vez más no podía seguir huyendo Era imposible Fue entonces cuando decidí volver a la vieja casa Y terminar con todo Entré de nuevo a mi antiguo hogar Y fui por aquel libro de hechizos Busqué página por página Pero no había ningún sortilegio Que me permitiera escapar de aquel ser fantasmal o demoníaco Saqué de mi mochila la botella de alcohol Que había llevado de mi casa Y la vacía entera Sobre esa porquería si no podía ayudarme, al menos la destruiría. Saqué el encendedor y prendí fuego ese libro del mal. Pero fui estúpido. El alcohol se había derramado también sobre el piso de madera. Y este también se prendió fuego. Intenté apagarlo con una manta vieja que había cerca mío, pero no hubo caso. Salí corriendo mientras escuchaba detrás unos gritos de dolor y pena en aquella casa vacía de humanos. Cuando me di cuenta de que el fuego... Podía llegar a afectar a las casas vecinas Llamé al 911 Y mentí Diciendo que la casa de un vecino Se estaba prendiendo fuego Me fui caminando con disimulo Cuando llegaban los sonidos De los camiones de los bomberos El hecho salió en los portales de noticias La casa quedó en ruinas Y nunca se sospechó que fui yo Quien la había prendido accidentalmente se teorizó que estando abandonada quizás alguien que la estaba ocupando prendió un fuego sin querer y al ser el piso de una madera vieja esta prendió rápido y fácil y ardió hasta los cimientos finalmente vendí el lote supe que iban a construir ahí un edificio de departamentos no sé si ocurrirá algo allí o no si la maldad aún persistirá pero hoy mis días son más tranquilos no fui víctima ni testigo de ningún otro hecho paranormal pero los recuerdos de aquel ser aún retumban en mi cabeza. Aquel delgado fantasma o demonio, de pelo ensortijado y ojos brillantes, no me sirvió de mucho saber a través de una tía que mi abuela materna, a quien nunca conocí porque murió antes de que yo naciera, se ganaba la vida, haciendo lo que vulgarmente se conoce como brujería, pociones para lazos de amor o condenas de por vida. Tal vez un ser del otro plano, había quedado atrapado en esa casa que ella también había habitado y por eso, luego de aquello, se la agarró conmigo. Sinceramente no lo sé con seguridad, pero sí sé algunas cosas de las que estoy bien seguro. Nunca piensen que los actos de nuestros padres y abuelos no van a incidir en nosotros en lo que respecta a lo paranormal. Yo la sufrí y aunque él no me crea, aún lo sigo charlando con mi psicólogo. Le insisto cada sesión en que esta historia fue real porque todo ocurrió y nunca olvidaré lo que pasó en mis trasnoches paranormales esta historia es real 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 hay sucesos que no podés explicar pero sí contar mándanos tu historia por whatsapp 
11 2784 1073. La noche paranormal. Perdón, a mí me pasó que una vez pasé a un pum, se me tiré acá en Tigre, pasaba las noches y cuando pasaba me, se, me, se me ponía los pelos de punta de los brazos, como que se sentía una mal presencia cuando pasaba por ahí, como que sentía algo como que estaba cerca mío. Eh, esto pasó hace 12 años atrás más o menos. Eh, bueno, a mi viejo lo mataron para robarle el auto y bueno, una semana después de que pasó lo de mi viejo, eh, mi, mi esposa, eh, yo la había acompañado a comprar un celular, un celular nuevo, un Samsung, eh, que tenía solamente cinco, cuatro o cinco contactos, porque en ese momento no había mucho teléfono. Bueno, la cuestión es que a los días de, de tener el celular nuevo eh, empiezan a llegar llamadas agendado con el nombre de Miguel. O sea, Miguel era el nombre de mi viejo. Eh, y empezaron a llamar. Resulta que ese número no estaba en la agenda del teléfono, ni siquiera en la tarjeta SIM, no estaba agendado en ningún lado. Pasaron varias, varias veces que llamaban, llamaban y atendía, yo atendía, de hecho ella me dijo en un momento, la atendí yo eh, y se escuchaban ruidos nada más de fondo, no hablaba nadie, o sea me atendía, cuando yo atendía se, se escuchaban ruidos pero no hablaba nadie. Un día estaba comentando esto en la casa de mi abuelo, estábamos con mi abuelo y mis tíos y le estaba comentando y yo no era mucho de contarlo porque no sabía si me iban a creer o no y justo da la casualidad que me llaman justo la llaman a ella en el teléfono y atiendo lo pongo en altavoz para que ellos escuchen y se escuchaba de fondo se escuchaba ruido pero no hablaba nadie eh, bueno pasó mucho tiempo o sea no no pasó mucho tiempo pasó ahí nomás perdón eh, pasó un tiempito eh, llamo por teléfono a la compañía para preguntarle a ver cuál era la... Eh, eh, cómo podía ser que, que, que a mí me llegue una llamada o un suponer, me llama la línea personal y a mí no me salta el nombre agendado si yo no lo tengo agendado cómo puede ser que, que me llame un número que no está agendado y salte el nombre de la persona que me está llamando entonces, eh, bueno, empecé a averiguar, no me supieron dar una explicación. Eh, al tiempito, bueno, eh, mismo con esto, me, nosotros le habíamos comprado una, un inflable, un muñequito inflable a mi nena, eh, que tenía en ese momento tenía dos años. Era un muñequito inflable que adentro tenía un, como un sonajerito, era, tenía como una campanita adentro, hacía ruido. Bueno, el, el inflable ese, estando en la cama o estando en algún lado, nosotros estábamos conversando, estábamos tomando mate, estábamos haciendo algo y el muñequito hacía ruido. Bueno, la cuestión es que al muñequito ese lo terminamos tirando, porque varias veces nosotros estando conversando o algo, eh, hizo ruido. Y bueno, eso nos generó un poco de miedo a la vez lo que más eh, miedo nos generó fue lo de mi viejo, de, o sea, no de mi viejo, sino del teléfono. Y justo da la casualidad que cuando, mientras llamaba tanto, mi señora esos días se iba de vacaciones. Se iba a ella por yo, cuestiones de trabajo, no podía, y se iba a ella con mi nena a, bueno, a visitar a los parientes de La Rioja. Eh, la cuestión es que en el micro mismo eh, la llamaron un montón de veces un montón de veces se cansaba de llamar, de llamar, de llamar y ella no atendía porque ya le empezó a agarrar miedo porque yo decía, capaz que algo es mi viejo y algo quiere decir porque a él lo mataron eh, bueno, la cuestión es que lo terminó perdiendo al teléfono 
lo terminó perdiendo ese teléfono en el viaje, no sé si de ida o de venida, pero lo terminó perdiendo. Eh, bueno, después de ahí nunca más pasó algo similar, pero bueno, eso eh, fue algo increíble, totalmente increíble, porque que te llame una, un número agendado que vos no lo tenés es raro. Y aparte justo de una persona que hacía una semana se había ido. Son tremendas las historias, sé ¿eh? que llegan al 11 27 84 1073. También puedes escribirla y la leemos. Tu historia escrita al WhatsApp Paranormal 11 27 84 1073. Para hablar en vivo, 4-535-4204. Y acordate que este programa y todos los programas los colgamos en mi canal de YouTube, en Héctor Locutor, Héctor Locutor. Noche de viernes, fin de semana, bueno, juega la selección, final del Mundial, pero además hay mucha gente que tiene ganas de entretenerse con ficción, en cine, en plataformas, con el terror, con lo paranormal y con Cintia Barros Ortiz, que está en vivo con nosotros. ¡Hola, Cintia! Hola Héctor, ¿cómo estás? Hola Sin, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás Mona? Muy bien mi amor ¿Dónde estás bueno, Cintia vos? Ahora en este momento en casa Ah bueno, bueno, bueno Sí, regresé de un encuentro de trabajo, fin uh -huh. de año, así que estoy acá en casa Bueno, tranqui, tranqui. relajada y más allá del mundial, sí. ¿igual hay estrenos? Sí, hay estrenos Héctor y Mona en el cine particularmente, en, tenemos una película llamada Mar de Sangre y volvieron estas películas que tienen que ver con los animales uh -huh. en el mar, esto es el terror en el mar, un enésimo uh -huh. film de tiburones asesinos que llega a la pantalla grande y que trata de un grupo de amigos en las costas de México, uh -huh. ellos llegan un fin de semana para disfrutar de un fin de largo sin imaginarse, claro, que algo terrible va a suceder ahí. Ellos van a estar eh, durante la mañana en las playas y, bueno, al colpo de por medio, por la noche ya, viste, empiezan como a querer eh, entrar en, en temas ya un poquito más turbios y uh -huh. se roban una moto de agua para adentrarse en el mar. Eh, una vez ahí es cuando se produce un choque entre las dos motos de agua que se roban y comienza una historia terrible porque van a encontrarse en el medio de, del mar con las dos motos de agua destrozadas y un depredador que los va a acechar. Hasta acá quiero contar porque, como ustedes ya saben, estas películas que tienen que ver con el mar y bueno y los depredadores ya se imaginarán por qué lado van, ¿no? ¿Qué está acechando a estos grupos de amigos en este lugar? Dios mío, ¿cómo se llama? Se llama Mar, mar de, de sangre. sangre. Atentos, sí, Mar atentos. de Sangre. Mar Lo que de tiene Sangre. Uh -huh. Héctor y Mona es que tiene una banda sonora espectacular, muchos efectos de sonido, con lo cual el suspenso va a ir eh, creciendo constantemente. Y estos cinco protagonistas van a intentar sobrevivir, por supuesto, de las peores formas. Vamos a ver mucha sangre y se van a llevar gratas sorpresas en el sentido de que viste con esas imágenes repentinas que aparecen bueno, esto los va a hacer saltar más de una vez de la butaca oye, oye. es Cintia Barros Ortiz y está en vivo con nosotros y la segunda recomendación ¿cuál es? bueno, hace poquito fue el Día de la Virgen vieron el 8 de uh -huh. diciembre y también en el cine se estrenó una película llamada Medjure la película si la encontrás ahí, bueno, está en, en todas las carteleras y es del director Jesús García. Este film eh, justamente, bueno, va a hablar de un lugar en específico donde eh, ocurren apariciones marianas. Es acá donde va a ir un grupo eh, de fotógrafos y también de periodistas a hacer algunas entrevistas y es una especie de documental, ¿no?, donde van a ir entrevistando uh -huh. a distintas personas van a hacer viajes a distintos puntos de este lugar y esta aldea queda específicamente en Bosnia y Herzegovina. Es ahí donde ocurren estas apariciones marianas, son todos hechos reales. Esto es lo interesante también de que llegue al cine hechos reales de lugares tan específicos y santos, así se le llama. Y bueno, acá vamos a ver justamente también la experiencia 
de los periodistas que, uh -huh. por supuesto, van a ser tocados por la Virgen María y también van a ir contando su propia experiencia. Bien, repetinos cómo se titula. Mechure la película. Bien, 11 y 27, atentos, atentos a las recomendaciones. ¿Y tenés un bonus track? Sí, tenemos un bonus track y esta se encuentra en Netflix, Héctor y Mona, y vamos a hablar de Merlina. Uh -huh. Si bien ya está estrenada en la plataforma hace unas semanas, debo recomendarla porque es una serie que está dando mucho que hablar. Además, se ubicó en los primeros puestos sí. de las series más, más vistas. vistas. Uh -huh. Exactamente. Y cuenta la historia de Merlina, que es la hija adolescente de Homero y Morticia Adams. Y vamos a verla en su etapa adolescente, yendo a la preparatoria. Y es acá donde empieza toda la historia de ella en ocho episodios. Y en el primer episodio yo voy a contar más o menos como para ir no metiéndonos en la historia y no spoilear nada a quienes no la hayan visto. Urgente, este fin de semana tienen que verla. Vamos a ver cómo ella va a enfrentarse justamente a todos los desafíos de la adolescencia. Va a haber un romance también ahí de por medio. Y vamos a ver justamente todo su carácter no oscuro y sarcástico dentro de intentar controlar eh, su habilidad. Porque en esta historia el director va a contar una habilidad especial que Merlina desarrolla en la adolescencia para eh, poder combatir a siniestros, siniestros monstruos que van a aparecer en esta comunidad local en donde está ubicada la Academia Nivermore, así se llama el lugar a donde ella va a estudiar. Y por otro lado también vamos a ver varios secretos que ocultan Homero y Morticia Adams, muy turbios y oscuros uh -huh. también. Bueno, che, buenísimo. Es muy buena, todo. Merlina. Sí, me... Yo ya la vi. ¿La viste toda la temporada? Sí, y te digo que ya se está eh, perfilando. Otra temporada, sí. Ajá. Y sí. se perfila entre los más chiquitos y adolescentes también de las favoritas. Es muy colorida, más allá del oscuro de la trama, ¿no? Claro, sí. porque hay momentos lindos, hay challenges, ¿viste? Como los chicos usan challenges. Claro, claro. La protagonista se volvió viral en un montón de sentidos. Muy dinámica, además, Es ¿no? muy dinámica y te cuento que hay un hay un bailecito que ella hace sin... Mira. Sí. Que tiene una cara tremenda y vos decís, ¿cómo lo logró? Eh, después sí. dio positivo de COVID ella y lo trabajó todo en, sintiéndose enferma prácticamente. Mirá. Yo no lo sabía. Sí, y yo sé porque mi hija es fanática y hay un montón de curiosidades que se hicieron. Después, Berlina tiene una mirada que es penetrante ¿eh? uh -huh. y no sí. parpadea, Héctor, en toda la serie. Ah, mirá. Le gustó al director, lo impuso ella sí. y quedó como una de las características de Merlina, que se llama Wednesday en realidad. Claro, se llama Wednesday. Y además otra cosa que tiene la serie es que vamos a ver a Cristina Ricci también, que fue la Merlina de la famosa película del año 1990. Claro, claro, claro. claro. Ella va a ser un rol ahí que eh, parecía al principio que no iba a ocupar un rol protagónico, pero bueno, esto lo voy a decir, va a tener un rol importante. Y Catherine Zeta Jones, que está bárbara. También bárbara en el papel de Morticia. La mamá de Berlina. Che, sí, buenísimo exacto. todo, buenísimo todo. Cintia Barros Ortiz con nosotros la pueden seguir en Instagram, en YouTube, Cintia sí. Barros Ortiz. Siempre traes algo más bajo la manga. Hoy tenés otra cosita. Sí, tenemos Odo Tomás, se a llama ver. una película que es una recomendación retro de Gustavo Daniel Cornelio, que le mandamos un beso, él nos, nos recomendó a través de los mensajes privados, vieron que siempre convocamos uh -huh. a que nos sugieran sí. películas, y bueno, esta es una serie, una cinta de terror del 2013, que cuenta la particular experiencia de un joven llamado Odo Tomás, él vive en un pueblo de California, y a los ojos del mundo, él es un pibe muy normal, pero oculta un gran secreto. Él puede ver cosas que los demás no. Nos referimos a espíritus de muertos que no han podido cruzar hacia el otro lado. Él va a emplear este don para ayudarlos a avanzar, para ayudarlos a ir hacia la luz. Y también Héctor y Mona para resolver asesinatos. Wow. Así que en esta historia vamos a ver a este joven adolescente que se va a encontrar de repente también con que un día hay una gran invasión de espíritus del mal y no va a entender por qué. Pero lo que él empieza a percibir es que se empiezan a alimentar de las personas del pueblo. Así que él va a tratar de solucionar 
este, esta situación, por supuesto que es algo muy malo para la gente que está desde este plano viva, ¿no? Así que esta película, reitero, Ob Thomas, Cazador de Fantasmas, la podés ver en YouTube. Así que esto también en la plataforma de YouTube la encontrás muy, muy fácil. Bueno, Bárbaro. excelente. ¿eh? ¿Puedo sumar una cosita, sí, obvio, chicos? Obvio. Eh, para vos sí. también, sin gracias por la buena onda que tirás con respecto a este tema. Para los más chiquititos que nos escuchan hace un montón, ya se estrenó la nueva serie en Paca Paca, todas las tardes 17.45, Las Palabras sí. de la Magia, todo trabajo argentino. Eh, es la nueva apuesta del canal para los más chiquititos, que habla de tener dones, habla de la amistad, de aprender todos los días, de aprender a leer, de creer en los dragones eh, y en una vida hermosa. Son tres brujitas. Uh -huh. más la brujita más chiquita que va a ir aprendiendo un montón de cosas. Ah, bueno. Sí, ¿Y está, ahí está la, sí, voz de la, la más chiquita? Sí, la protagonista es Doni, pero más allá de eso no importa. Qué bueno. Lo quiero anunciar me, porque... Me lo, sacaste, me lo sacaste de la boca, Mona, sí. porque yo le iba a decir, sí, bueno, es eh, Dona, la hija de la Mona, es una de las protagonistas, y vayan a verlo, búsquenlo, porque está en está Instagram en YouTube, también, sí. y en YouTube, lo pueden ver, ya mismo tienen que estar ya buscando con el celular... Eh, esta, esta la linda propuesta para los más chicos. Es linda, linda porque aprenden a, a contar, a leer, a un montón de cosas y está confirmada una segunda temporada. ¿Cómo se llama? Las palabras de la magia. Las y habla de, de esto magia. también un poquito creer en lo paranormal, sí. lo que sí. vemos más allá de lo que vemos. Me encantó. Che, Cintia, te queremos agradecer. Cintia Barros Ortiz, ahí la gracias, siguen. ¿Tenés gracias, alguna sí. cábala para el domingo? Mira, yo acabo de subir algo a TikTok. Porque descubrí que vieron el logo de Qatar. Sí. sí. Vieron que dice Cat y la, la colita de la T es como que se alarga y parece un guión bajo y dice AR 2002, sí. 2022. Sí. Bueno, eso lo veo como una especie de señal, ¿no? no como, señal. Argentina. Como, una, como que bueno. Argentina, ¿no? Porque es el código de Argentina. Uh -huh. Argentina 2022. No se anticipo para mí somos campeones. Bueno, bueno, lo dijo sí, Cintia Barros Ortiz. En una mufa por las dudas. Muy bien, mufa. muy bien. Bueno. Lo publiqué y puse en una mufa por las dudas. Muy bien. Claro. Cintia, te mandamos un beso grande. Buen fin de semana. Un beso grande, chicos. Chau, chau. Chau, chau. Ya volvemos. Esta noche no duerme nadie. Héctor Rossi en la Pop 101.5. La noche es el momento ideal. Para historias como estas, la noche paranormal. Hola Héctor, eh, quería contarle que eh, cuando falleció mi mamá eh, y estaban en el sepelio, eh, ese día, esa tarde, eh, a la mañana cuando ya íbamos a ir para el lugar donde la iban a sepultar eh, apareció un perro tipo ovejero un perro que se quedó en la puerta de la cochería y quería entrar que justamente salíamos con el auto con todo el péretro y el perro se quedó mirando y esperó como los animales este quizás representan o tengan este una energía para acompañarnos eh, en esos momentos difíciles también. Bueno, un abrazo, muy lindo programa. Mandanos tu historia por WhatsApp 11 27 84 10 73. Eh, te voy a pasar a contar dos sucesos paranormales que tuve yo. Yo soy de Capital Federal, volviendo de un pueblito donde mis suegros tienen una casa quinta por una ruta, no recuerdo ahora el número, pero una ruta... De esas bien de pueblo, ¿no? Que de noche prácticamente no hay tráfico y el poco tráfico que hay suelen ser camiones. Eh, bueno, nos habíamos ido un fin de semana largo con la familia de mi novia a pasar ahí a su casa. Llega el domingo, pegamos la vuelta a eso de las 11 de la noche. Y habíamos ido en dos autos porque había ido otro matrimonio amigo de ellos. Y cuando estábamos llegando a una curva, a lo lejos se ve como un flash de una linterna. Yo lo primero que supuse, que me pareció medio igual eh, que no había posibilidades, porque la verdad que era una ruta muy poco transitada, como te digo, más de noche, que fuera una cámara de fotomulta, que tampoco le encontraba sentido porque no había pasado ningún otro vehículo para, para eso. Después dije capaz que es un control policial o alguien que tuvo un accidente. 
el auto que iba delante mío, el otro auto me llama por celular, me pregunta si había visto eso, qué sé yo, y yo le digo sí, le digo lo vi, debe ser una cámara de fotomulta, le digo algún control de la policía. Bajamos un poco la velocidad porque no sabíamos si había un control, la verdad no había señalizado nada, no sabíamos si era una cámara, no sabíamos si era alguien que había tenido un accidente y necesitaba ayuda. También los nervios de decir, lamentablemente muchas veces pasa que te paran en la ruta o no en ruta, decir que tuvieron un accidente y en realidad es para robar. Entonces ya íbamos como con, con los sentidos alerta, ¿no? De que, con qué nos íbamos a encontrar, si nos íbamos a encontrar con un accidente, con ladrones, con policía. Cuestión que, bueno, esto lo habremos visto estando a unos 200 metros de distancia, un poco más, bastante lejos. Y se veía como en un lapso de tiempo, como repetitivo el, el flash de la linterna. Yo también al momento supuse que quizás era alguna baliza arriba de un cono, si se trataba de un control o algo para señalizar. El coche que va delante mío en cuestión, cuando estamos más o menos a 80, 60 metros de donde se veía la luz, tira las luces altas para ver si, si era un accidente, que no hubiera auto en el medio de la ruta. Y se alcanza a ver personas, se alcanzan a ver dos hombres parados en el costado de la ruta, por lo que nosotros supusimos que era alguien que había tenido algún problema con el auto y necesitaba ayuda. Y cuando nos íbamos acercando, que estábamos casi llegando a donde estaban ellos, estas dos personas, personas totalmente materializadas completamente, uno lo ve afuera y es un ser humano normal, se van caminando para el lado del pasto y como que empiezan a correr y se meten en los suyos, cruzan un... No, en un momento se los vio trepar el alambrado, pero cruzan el alambrado y se meten en un campo y desaparecen. Eh, en ese momento se nos puso la piel de gallina, a todos los que iban en mi auto, nos mirábamos como diciendo no, no podemos entender lo que está pasando, no sabíamos si era gente que estaba haciendo una broma, si habíamos visto algo raro, eh, fue muy loco la verdad que la sensación de, de escalofrío, además mandándote el audio se me vuelve a poner. Seguimos manejando, eh, llegamos a una estación de servicio, paramos a cargar nafta, nos pusimos a hablar de lo que habíamos visto, todos en los dos autos habíamos visto lo mismo, no es que alguien no lo había visto, no. Éramos en total siete personas y las siete vimos lo mismo. Y se me da por ponerme a hablar con el playero de la estación de servicio que estaba cargando nafta y le digo, che, digo, la verdad que me vas a reír, me vas a tratar de loco, pero digo, ahora unos 100 kilómetros nos acaba de pasar esto y esto, digo, la verdad nos dejó bastante descolocados. Y el playero se me ríe. Y me dice, quédate tranquilo que a todo el mundo le pasa. Me dice, hace unos años hubo un accidente ahí, fallecieron varias personas. Y, dice, y es totalmente común que, que pase lo que vos me contás. Me dice, así que quédate tranquilo. Me dice, ahora en la ruta no vas a tener más fantasmas, riéndose. Pero nada, me cuenta esto, que casi todo el mundo que llega a esta estación de servicio le cuenta que en la noche de la ruta se suele ver a estos dos hombres. Son historias verdaderas, contadas por sus protagonistas. Yo vivía de mi mamá hace más o menos unos seis años, eh, cerca de Gutenberg y Pellegrini, en una casa ya muy vieja que mi mamá alquilaba. Y en una ocasión, cuando yo estaba sola con el que hoy día es mi pareja, en ese entonces era mi novio, se había quedado a dormir a casa. Yo me había levantado temprano para ir a hacer mandados y comprar para desayunar y él quedó solo en casa. Nuestro baño tenía una puerta vieja que se trababa de adentro con un pasador y tenías que hacer una maniobra bárbara para poder cerrarla y por ende para poder abrir. Entonces dice que mi novio cuenta que él se despierta por el ruido de la puerta, que alguien estaba saliendo del baño y él ve que salen del baño una persona que solo se le veían los pies descalzos. Esos pies que habían salido se posicionan frente a la cortina y no se ve, porque como era una cortina eh, media gruesita, solo se, se veía la silueta de la persona, que era una mujer, por eso él pensó que era yo. Esos pies se, se dan la vuelta y se van por un pasillo que era el cuarto de mi mamá, que era un pasillo de unos tres pasos nada más. Entra en ese pasillo y cierra la puerta bien fuerte y se siente un golpe tan fuerte 
que él se asustó. En eso se escucha la puerta del pasillo de la entrada de mi casa, porque yo vivía en un pasillo al fondo, que era yo volviendo de trabajar, volviendo de hacer eh, mandados, perdón. Y me dice, cielo, ¿quién está? ¿Está tu mamá? Y él le digo, no, mi mamá está trabajando. Yo trabajaba enfrente. Mi mamá está trabajando. Y él le dice, porque había alguien en el baño. Imposible si estamos nosotros dos solos, le digo. Había alguien en el baño, yo lo vi salir, me dice. Entonces le digo, bueno, vamos, fuimos a ver, abrimos la puerta de la habitación de mi mamá y no había nadie. Eso fue suficiente para que nunca más se quedara a dormir en casa. En otra ocasión me pasó a mí, yo estaba sola, como te cuento, en mi casa era un pasillo largo y yo estaba lavando los platos y siento que abren la puerta del pasillo, pero no le estaba dando bolilla, pensé que era mi mamá que venía a trabajar y pasaba al baño. Entonces yo estaba concentrada en lo mío, lavando los platos y siento que abren la puerta, la de entrada, estaba el pasillo y después la puerta de casa, esa puerta la abren y veo así de reojo que pasa una mujer por mis espaldas una mujer delgada de pelo largo pasó por detrás mío se fue a la pieza de mi vieja y azotó la puerta ¡Pum! entonces voy a ver qué pasó cuando voy al pasillo abro la puerta no era nadie y yo había visto a esa mujer pasar por mis espaldas yo vi de refilón que pasó una mujer y pensé que era mi mamá pero no era nadie y ha pasado que mis hermanos ha tenido pesadilla y ha visto a una mujer. Después ha pasado que uno de mis tíos, que en paz descanse, antes de que él falleciera, él decía que veía también a una mujer. Nunca supimos qué fue lo que había en esa casa, pero lo único que sí supimos era que antes de que nosotros nos mudáramos y la familia anterior a nosotros se mudara, ahí se hacían... Eh, sarcófago se dice para las personas que, que fallecen eh, se hacían eh, sí, sarcófagos donde se meten a los muertos y después los entierran cajones así que bueno, esa es mi historia disculpen si no la sé contar bien es que me pongo un poquito nerviosa tengo muchas otras más, así que cuando me anime lo, las cuento 11 27 84 1073 soy Pablo cuando éramos chicos, eh, nosotros dormíamos en la pieza de mi abuela y yo tenía la cama frente a la puerta. Cuando digo nosotros me refiero a mi hermano más chico y yo. Una mañana me despierto y mi hermano más chico en ese momento tendría unos seis años. Empieza a gritar, una sombra, una sombra, dice. Mientras miraba al pasillo que daba al baño, frente a la puerta. Yo en ese momento no quise ver, me tapé con las sábanas y no vi nada. Él sí lo vio y quedó como no traumatizado, pero muy asustado. Mi abuela estaba al lado de él, obviamente, y nada, le dijo, no pasa nada, no es nada, qué sé yo. Lo abrazó, él se calmó y esa mañana eh, empezó normalmente, ¿no? Preguntándole después, me dice que la sombra que él vio era de una persona eh, toda oscura con un sombrero que iba de lo que es el comedor de la casa hacia la cocina o baño y se desvanecía luego conociendo los casos paranormales la casuística etcétera vemos el, el, el arquetipo digamos de shadow people o persona sombra o el hombre del sombrero y esto se repite más de lo que uno piensa Siempre fue una experiencia que tuvimos en nuestra infancia que nos marcó y conociendo después de la llegada del internet, etc. pudimos comprobar que es algo que pasa. En esa casa a veces había experiencias raras. Eran experiencias no paranormales, pero eh, sí, podríamos decir como extrañas. Por ejemplo, una vez mi hermano dice que vio a mi perra eh, estaba, eh, estaba jugando en el comedor y en la pared vio como si fuera la parte de atrás de la perra es decir, el pelaje de la perra pero estaba atravesando la pared y cuando la fue a buscar mi perra estaba en el patio o sea, la perra no estaba en la casa no sé qué fue lo que él vio era una pared blanca 
no sé qué fue lo que vio. Yo recuerdo una experiencia una vez donde, haciendo la tarea en el comedor, en la, digo en la cocina de la casa, mi cocina daba directamente un patio interno, un patio, el patio de atrás, digamos. La puerta estaba cerrada en ese momento y yo estaba sentado haciendo la tarea, tendría unos nueve años. Y veo que pasa por debajo de mis piernas una especie de bola marrón de luz. Como si fuera una... lo que se llama wisp en inglés, ¿no? Como una bola de luz que flota. Yo viendo un movimiento rápido pienso que es mi perra. Mi perra era marrón y era chiquita. Cuando uno ve que pasa un perro rápido, eh, como que no lo distingue y ve como una especie de halo o cosa que pasa. Voy al patio del fondo y me doy cuenta que está la puerta cerrada, la puerta corrediza y la perra está del lado de afuera mirándome. Por ende mi perra no podía hacer porque yo habría escuchado directamente que se abría la puerta corrediza, que mi perra entraba, que mi perra salía. Eso no era mi perra, era una, no sé, una bola marrón de luz que pasó por mis piernas rápido y se fue para el lado de afuera. Y experiencias así. Esa casa luego eh, se modificó, bueno, nos encargamos de, de limpiarlo un poco, digamos, espiritualmente, y hoy en día no tiene una energía nada que ver. Cuando el comedor era el comedor original, eh, digamos que esa casa tenía una energía densa en nuestra infancia, eso lo recuerdo bien, mi hermano también, y percibíamos este tipo de fenómenos. Pero luego de eso no hubo ningún fenómeno extraño, salvo uno que también lo voy a comentar en caso de que a alguien le interese o, o alguien quiera indagar en esto o le haya sucedido. Estábamos con mi primo y mi hermano en, la, en el patio del fondo este, ya muchos años después, y ellos estaban hablando, yo estaba también hablando con ellos. En un momento me distraigo y ambos se quedan atónitos, así. Y le digo, ¿qué pasó? Me dice, nos flasheó algo, vimos un flash. Ambos habían visto una especie de flash, que no saben de, dónde, de qué origen vino, que los dejó atónitos. Un flash, como si tiraran una, una fotografía. Eh, luego, eh, unos meses después, viene mi primo a casa de vuelta. Estábamos en el mismo patio, hablando del mismo suceso, riéndonos del flash y qué sé yo tratando de buscarle una explicación a lo que había sucedido mirando el cielo, viendo si un cartel que había podía haber reflejado la luz, si justo pasó un avión si algún vecino tenía un espejo que daba en mi patio, etc. La verdad no encontramos ninguna explicación yo me doy vuelta, otra vez yendo para un árbol que había ahí y de pronto los dos me dicen ¡Boludo! Y se quedan sorprendidos. Yo digo, ¿qué pasé? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sucedió? Les pasó lo mismo. Otra vez recibieron un flashazo, un flash que no saben de dónde provino, en el mismo lugar donde ellos se habían parado. Yo dije, no, bueno, ya es una broma, ya está. O sea, pasó una vez y estamos hablando de esto y pasa de nuevo. No les creía realmente. No, no, de verdad pasó, no sé qué. Así que bueno, pasó dos veces. En el mismo lugar, la misma situación de este flash, no sé si alguno de ustedes lo vivió, yo lo dejo ahí como anécdota porque capaz que tiene una explicación científica o lo que sea. Me gustaría escuchar a alguien que diga una posible explicación, nosotros no, te no la tenemos, no sentimos miedo ni nada raro, fue como un fenómeno eh, extraño, pero nada de índole espiritual. Y bueno, esas son mis experiencias. La noche paranormal Escuchar para creer Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 101.5 Duendes y hadas Ángeles y demonios Presencias Que conviven en la noche paranormal Hasta la medianoche En la Pop 
Bravo, chicos. Bravo. Bravo, eh. Cinco minutos para que sean las 12 de la noche en la República Argentina. Gracias a Helado Baronía, eh. Gracias a Arroba Helado Baronía. Nos mandaron helado para Qué rico, todos. Che. Están en Juan Manuel de Rosas al 200, ahí en provincia, en provincia de Buenos Aires. Cruzás la General Paz. Gracias, Helado Baronía. Arroba Helado Baronía, eh. Un abrazo para todos. Y la rinconada nos mandó cosas riquísimas. ¿Qué mandó la rinconada? Nos mandó fugaceta pleno. La fugaceta está espectacular, eh. Y jamón eh, yeah. delicioso, bien crocante arriba. La rinco los quiero. Beso para todos. Che, eh, había quedado pendiente de ayer algo que dijo Gustavo Galván Upa. en su programa en la trasnoche pop. Ya está Gustavo Galván en los Bravo. estudios para el hacer. Bienvenido, Gustavo. ¿eh? Gracias, gracias, chicos, gracias. Ayer sí. te fuimos escuchando con Macarena, con La Mona y con Campagnolo. Sí. En el auto te íbamos escuchando vos. Y vos hablaste. Uh, medio que amenazaste al aire uh, con que ibas a contar algo hoy, ahora, en este momento. Pero no sé de qué se trataba. Toda esta historia es porque en la fiesta de las radios, Macarena Ruiz, nuestra productora, se fue con Galván en el auto. Hubo uh, ahí una especie de onda que Macarena estaba esperando que, que pasara algo y Galván, según lo que dice la gente, dur durmió. Durmió, él empezó a hablar de que se había comprado una mopa sí. y se, se la, no se la secó, se le cerró directamente. La mopa. La mopa. Sí. Pero ven que está ayer. Pero ojo que esta no es la versión verdadera. Hay otra cosa que pasó. No puedes. Esa ampliar, era la versión de Macarena. A ver, te queremos escuchar a vos, Gustavo. Bueno, la versión real. Porque si nos guiamos por la versión de Macarena, sí. quedaste muy mal parado, ¿eh? Como un... Sí. Nada, digo, un, a decir, un, ¿no? Lógico, como dicen los pibes. Mirá, un, vir, un virgo total. En, entonces hoy pienso revertir eso. <risa> a ver, a ver, a ver. Ya con la cantimplora que viniste, <risa> viene a la radio con una cantimplora de niño explorador, ya con eso bajaste <risa> cuatro casilleras. Tengo la mopa. <risa> bueno, bueno, te queremos escuchar. A ver qué cosa que puede fue una cambiar respuesta, la historia. Fue la respuesta... Cuando me dijo, yo me compré un. Necesito comprar un escurreplatos. Ah. Vino por ese, venía por ese lado, chicos. O sea que ella te empieza a hablar de, la, de las cosas de cocina, Exactamente. Primero. Y vos, por buena onda, le hablaste de la mopa. Yo, para ser empático, claro. le dije, mira, yo me compré un escurreplatos antes de ayer. Uh -huh. Sí, casualmente. Claro. Le dije, mira, así que le dije, ¿y cómo era? Mira, entra en mi Mercado Libre, míralo porque está ahí en mis compras. Ah, mira. Así que le di mi teléfono. <risa> Vos bien entonces, ahora que lo sí. estás contando. Le di mi teléfono. Con esa excusa que no podemos creer Ay, que... Chicos, son infumables. ¿A, a quién le importa ver los Salir con esos platos? temas, no, me lo parece que no da. Lo importante era pasarle el teléfono. Ahí sí, lo van con Gustavo. Dejate con la excusa de del escurreplato que me Dejate importa. Dejate de joder hablar esos bueno. temas. Ahora, eh, es verdad, Macarena, porque no contaste esto. Le hiciste eh, quedar a él como un boludo. Yo no recuerdo que haya sido así. Puede ser eso eh, por es el pedo que, que no tenías. Igual, puede eh. ser por el pedo, o sea, lo acepto. Pero para mí, los temas del secaplato y de la mopa lo sacó él yo es raro que saque esos temas ninguno no bueno no estamos para mí sabes qué saber. para mí sabes cómo sí. fue cómo, ¿Cómo fue él eh, yo le pregunté che qué hiciste hoy ah, y mira. me dijo y eh, vi el partido después me fui a lo de mis papás uh -huh. eh, después eh, fui a mi casa que me llegaron compras de MP uh -huh. que me compré bueno, una mopa un... sí, sí. <risa> ML será <risa> Claro, sí, 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 sí. MP Marcelo Palacio, eh, no, no. Deportivo. Eh, y me compró una mopa de un secaplato. O sea, él sacó el tema. Para mí está confundido. Okay. Bueno, yo pienso algo. Llegamos sí. al sábado, ya en dos minutos es sábado. Sí. Sí, Creo sí. que la vida nos va a dar una segunda oportunidad. Les va a dar a ustedes una segunda oportunidad Vamos, de encuentro. Chicos. Porque hay una razón por la cual una buena excusa para cruzarse el fin de semana. La final del Mundial. Uh -huh. Entonces yo les propongo claro. Está bueno. preguntar primero al aire a la gente y a sí. vos, Mona. Sí. ¿Cómo vas a vivir la final del Mundial? ¿Cómo vas a vivir Francia-Argentina? Bueno, Francia-Argentina en mi casa con mi hija y me siento al lado derecho del uh -huh. sillón, algo rico para comer y tomar y la, la vivo como el resto de... Después no te vas a arrepentir. No, no, de verdad no tengo problema. De verdad, ¿Puede ir de verdad él el domingo con un champagne o no sé, sí. con algo para tomar? Sí, champagne le gusta más acá. A bueno, mí me encanta el champagne. Sí. Bien, frappé. Eh, y algo para comer, una picada, no sé, algo copado. Sanguchito de miga. Sanguchito de miga. Sí. Está que... medio caro. <risa> Chicos. Escuchá, el aguinaldo lo haces mierda con los sanguchitos de miga. <risa> 260, 290, cada uno. Tres sándwiches te alcanzan. Depositaron. Tres sándwiches, escúchame. Entonces, te levantás temprano, vas a la panadería del barrio, te compras sí. los tres sándwiches de miga triple, sí. el champagne, 
de marca Falopa. No, Falopa no. <risa> Re peluche. Casa, querida. Te digo, no, Falopa popular. no. Está a 2.90 cada sacuchito. Barón B, querida. querida te un... No, si te Barón B para arriba. Un sueldo completo para pagar el champán. <risa> <risa> Una ananada. La victorica. <risa> el de botella de plástico. El que tiene la, la, la de Frozen en adelante. <risa> el que viene, lo, lo tienen guardado de hace tres navidades. Bueno, eso, tres sanguches de mía. Te toca el timbre 12 menos cuarto y es... Él. Pará, pará, ¿Lo, lo recibirías. Qué miseria la <risa> ¿Lo recibirías en serio o haces un acting para la radio? Después no, lo dejas no, pagando? no, de verdad, de verdad, no tengo nada que hacer el, eh, para ver el partido. Bueno. Así que sí. Él. Tiene... Pero como amigo, primero. Bueno, sí, siempre sí. se empieza como amigo. Bueno. Se... <risa> se empieza como amigo. Me pongo una bata, algo. Igual hay un momento donde ya, bueno, se... los límites se empiezan a dibujar. Y es que el champagne te hace eso. Te empiezan a subir las burbujas. Hay un momento de decir, claro. ¿qué estamos haciendo? Hagamos de cuenta que es un nos sueño. Nos Hagamos de cuenta que es un sueño, ya fue. Yo digo eso. Hagamos de cuenta que es un sueño. Mañana nos saludamos como siempre. Ay, qué risa. Bueno. Sí. 003, campañero, ya tener el dedito para apretar en la cortina de cierre. No digas dedito cuando estamos acá. Eh, bueno, ay, verdad. Escucha. <risa> Oíme. Dicho todo esto, quedó servida para él, porque él, a quien no le pusimos nombre todavía, es Gustavo Galván. Uh -huh. Ahora, Gustavo, sí. te armamos el plan completo. Domingo al mediodía, ya sabes lo que vas a hacer, cómo vas a ver el partido o no. Sí, sí, sí. ¿Te gustó? Más, ¿Te, ¿Te gustó te el copa? plan de, de Maca o no te vemos muy convencido? Pero, chicos, tengo la cábala. ¿Cuál es? La cábala en la final. ¿La cábala? ¿Qué? En la final, no, no podemos para, romper para, la para, cábala. Para, 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 ¿Por qué? No podemos romper la cábala en la final, justo, Pero chicos. Pero el plan bueno. este rompe cábala, anula mufa este plan. Me Dale. Parece. Pero no se puede. No, no.